சாம் செவன்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று இருபத்தி ஆறு என் மாமிசமும் என் இருதயமும் மாண்டு போகிறது தேவன் என்றென்றைக்கும் என் இருதயத்தின் கண்மலையும் என் பங்குமாய் இருக்கிறார் தேவன் என்னென்றும் என் இருதயத்தின் கண்மலையும் என் பங்குமாய் இருக்கிறார் இது அப்படியே இங்கிலீஷில் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இங்கிலீஷில் இந்த வார்த்தை வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மை ஃப்ளஷ் அண்ட் மை ஹார்ட் ஃபெயிலத் பட் காட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மை ஹார்ட் அண்ட் மை போர்ஷன் ஃபார் எவர் தேவன் என் இருதயத்தின் பலனாய் இருக்கிறார் என்னுடைய இருதயத்தின் பலனாக இருக்கிறார் நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ என்ன மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் ஆர் வெரி ப்ரெஷியஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஹிடன் உலகத்தில் நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் சரி எந்த ஒரு பொருள்லேயோ ஒரு மனுஷன்லேயோ சரி விலையேற பெற்றவைகள் எப்பொழுதுமே மறைந்து தான் இருக்கு அதனால தான் நம்ம தங்க சுரங்கம்னு சொல்கிறோம் இல்லை அவர் தங்கம் வந்து அங்கங்கே மரத்தில் காய்ச்சிட்டு இருக்காது அந்த விலையேறு பெற்றது வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹிடன் சம்வே தேடி அதை எடுத்து அதை வெட்டி எடுத்து அதை வந்து உருக்கி அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்குள்ள ரொம்ப பாடுபடுவாங்க ஆனால் அது ரொம்ப விலையேற பெற்றது டைமண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே அப்படி சிதறி இருக்காது அதை போய் சில இடங்களில் போய் அதனுடைய டைமண்ட் மைண்ட்ஸில் கொண்டு போய் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு ரத்தம் செந்தி நிறைய பேர் டைமண்ட்ஸை வந்து எடுக்கிறாங்க இந்த முத்துக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து முத்து குளிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க டீப் சீல போய் மறைஞ்சிருக்கிற அந்த அந்த வேல்யூபுல் பேர்ல்ஸ் அதை வந்து எடுக்கிறாங்க ஒரு பில்டிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்டிங்கினுடைய உண்மையான ஸ்ட்ரென்த் வந்து நம்ம கண்ணில் பார்க்குறதே கிடையாது நம்ம வெளியில் பார்க்குறது வந்து இந்த பெயிண்ட்டை பார்க்குறோம் இந்த மேலே இருக்கிற பிளாஸ்டரிங்கை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இங்கே சர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறையா இப்போ இன்டீரியர் ஒர்க் எக்கச்சக்கமாக பண்ணியிருக்கோம் பயங்கர செலவு பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து பிஓபி அப்படின்ற ஒரு பிளாஸ்டர் ஆஃப் பேரிஸ் அப்படின்ற ஒரு மெட்டீரியலில் நிறைய ஃபால் சீலிங் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே மேலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் புட் போர்ட்ஸில் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இதெல்லாம் வந்து பார்வைக்கு தான் தெரியுது காட்சி பொருளாக பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்குது ஆனால் உண்மையான ஸ்ட்ரென்த் அதில் இல்லை அந்த உண்மையான ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்குற அந்த கம்பிகள் இருக்கு பாருங்கள் உள்ளே இருக்கிற ஸ்டீல் அதெல்லாம் மறைஞ்சு தான் இருக்குது இப்போ நம்ம ஏன் இந்த தைரியமாக இந்த பால்கனிக்கள் எல்லாம் உட்காந்துருக்கீங்கன்னு சொன்னால் இது மேலே விழுந்துராதுன்னு ஒரு தைரியம் தான் சரியா ஏன் விழாதுன்னு தைரியமாக இருக்கும்னு சொன்னால் இந்த பில்டிங் கீழே வந்து எவ்வளவோ ஆழத்துக்கு வந்து பேஸ்மெண்ட் போட்டிருக்கோம் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் போட்டிருக்கோம் இந்த ஃபவுண்டேஷனை வந்து யாருமே கண்ணால் பார்க்குறதில்ல யூ கேன் சி அந்த ஃபவுண்டேஷன்ஸ் வந்து இருக்காது ஒரு பெரிய ஆலமரம் எடுத்துக்கிடுங்களேன் ஒரு அல்லது ஒரு பெரிய கனி கொடுக்குற மரம் வச்சுக்கிடுங்களேன் படர்ந்து விரிந்திருக்கிற நிழல் கொடுக்குற மரத்தை கூட பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு உயிர் ஊட்டுகிற வேர் இருக்குது பாருங்கள் அது மறைஞ்சு தான் இருக்குது அது எவ்வளோ தூரம் சேற்றில் அந்த கல்களுக்குள்ள அப்படியே மறைஞ்சு ஒழிஞ்சு தான் இருக்குது நம்முடைய பாடி கூட எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மெனி ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் லைஃப் கிவிங் பார்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து உயிரூட்டும் பொருட்கள் அல்லது பகுதிகள் வந்து மறைஞ்சிருக்கு யாராவது நம்முடைய ஹார்ட்டை பார்த்துருக்குறோமா நம்முடைய கிட்னிஸ் பார்த்துருக்கோமா நம்முடைய பேன்க்ரியாஸ் பார்த்துருக்குறோமா நம்முடைய லங்ஸ் டெய்லி மூச்சு விடுறதுக்கு அதை நம்ம கண்ணால் பார்த்ததே கிடையாது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மறைஞ்சு தான் இருக்குது இதே போல் எத்தனையோ பொருட்களை நான் சொல்ல முடியும் நம்ம லைஃப்பில் வந்து முக்கியமான காரியங்கள்லாம் அநேக வேலையில் வந்து மறைஞ்சிருக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த்தில் பெரும் பகுதி வந்து மறைஞ்சு தான் இருக்குது ஆண்டவரே வந்து இதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் ஆண்டவர் சொன்னால் நீ ஜோம் பண்ணும்போது நீ பரிசேர்களை போல் வந்து நீ நடு ரோட்டில் போய் நின்று எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி என்ன பண்ணாத ஜோம் பண்ணாத நம்ம பசங்கள்லாம் இப்படி சீன் போடாத அப்படின்னா அப்போது அந்த அந்த வந்து உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்போது சி அப்போது அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த் ஒரு ப்ரேயருடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து த மோர் வி சீக் ஃபார் சீக்ரஸி நம்ம வந்து ஆனால் எல்லோரும் பார்த்துட்டாங்கனால நான் ப்ரேயர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம் எஸ்கேப் பண்ணலாம் ஆண்டு அதுக்காக சொல்ல பார்த்துட்டா நீ ஜோம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல பார்க்குறதுக்காக என்ன பண்ணக்கூடாது 
சோமனை கூட அவர் சொன்னார் நீ வந்து தான தர்மம் கொடுப்பு கொடுக்கும்போது அவர் சொன்னார் மனுஷர் பார்த்து உன்னை பாராட்டணும்னு சொல்லி நீ தான தர்மம் கொடுத்துட்டீன்னா தென் அந்த தான தர்மம் வந்து அதனால் வர்ற ரிவார்டை வந்து ஏற்கனவே உனக்கு கிடச்சிருச்சு ஏன்னா எல்லோரும் உன்னை பாராட்டிட்டாங்களே பார்க்குறவங்களும் நீ பெரிய தர்மகர்த்தான்னு சொல்லிட்டாங்களே அதான் உனக்கு ரிவார்டு அவ்வளோதான் நான் கொடுக்க மாட்டேன் யுவர் ரிவார்டு இஸ் ஓவர் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ அதே மாதிரி ஃபாஸ்டிங் பற்றி அவர் பேசும்போது சொன்னார் ஃபாஸ்டிங் வந்து எடுக்கலாம் ஆனால் சில பேர் ஃபாஸ்டிங் வந்து எதுக்கு எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க முகத்தை வார்டெல்லாம் வச்சுட்டு அது வந்து பார்க்குறவங்களாம் நான் ஃபாஸ்டிங் 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 அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபாஸ்டிங்கை வச்சு தங்களை ஒரு பெரிய ஆளாக என்ன பண்ணுவாங்க காட்டுறக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க சொன்னார் யுவர் யுவர் ரிவார்டு இஸ் ஓவர் நீ மனுஷனுட்டு வந்து புகழ் பெறுறதுக்காக நீ எடுக்கிற எல்லா முயற்சியிலையும் வந்து நோ ரிவார்டு உண்மையான ஸ்ட்ரென்த் அதில் கிடையவே கிடையாது அது வந்து இட் இஸ் ஸோ வீக் ஆண்டருக்கு முன்னால் அது வந்து கணக்கிலே வராது அப்படின்னு சொன்னார் அது மாதிரி சொன்னார் பரிசேரில் பார்த்து சொன்னார் நீங்கள் வந்து நீள அங்கீகளை போட்டுக்கிட்டு மனுஷர் உங்களை மதிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் வெளியரங்கமாக நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் பரலோகத்தில் கணக்கிலே வராது அப்படின்னு சொன்னார் இட் வில் நாட் பி ஃபவுண்ட் நான் நினைக்கிறேன் உண்மையான நம்முடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து வெளியில் பார்க்குற ஸ்ட்ரென்த் இல்லைப்பா இட் இஸ் நாட் த ஸ்ட்ரென்த் தட் பீப்புள் சி அவுட் சைட் நம்முடைய டேலண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது நம்முடைய கிஃப்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது நமக்கு இருக்கிற விஸ்டம் இருக்குது பாரு நம்ம ரிப்போர்ட் கார்டில் வர ரிப்போர்ட் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது இட் இஸ் நாட் ரியலி இட் இஸ் நாட் நம்ம கையில் வச்சுருக்கிற பணம் இருக்குது பாரு அது நம்முடைய ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது நம்மகிட்ட இருக்க திறமைகள் இருக்குது பாரு அது நம்முடைய ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது நம்முடைய பேக்ரவுண்ட் இருக்குது பாரு அது நம்முடைய ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது நீங்கள் எத்தனையோ காரியங்களை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் உண்மையான ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது ஏன்னு சொன்னால் இவ்வளவு காரியங்கள் ஒருத்தன்ட்ட இருந்தால் கூட அவன் வந்து ஒரு வீக் பர்சனாலிட்டியாக இருக்கலாம் யூ கேன் பி எ கம்ப்ளீட்லி வீக் பர்சன் உண்மையான ஸ்ட்ரென்த் எங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் யாரும் கண்ணால் பார்க்காத நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ளே இருக்கு உண்மையான ஸ்ட்ரென்த் வந்து நமக்குள்ளே தான் மறைஞ்சிருக்கு நம்ம நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறோன்னா சில பேருடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து நம்ம வெளியில் பார்க்குற எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம வந்து வெளியில் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுல தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஆனால் அது கிடையாது ஒரு மனுஷன் பெரிய பணக்காரனாக இருந்தால் கூட பயங்கர டேலண்டடாக இருந்தால் கூட தன் வாழ்க்கையே முடிச்சு கொள்கிற அளவுக்கு அவன் வந்து தீர்மானம் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியுமா அது ரியல் ஸ்ட்ரென்த் இங்கே தான் இருக்குது மைக்கேல் ஜாக்சன் வந்து கிங் ஆஃப் பாப் அப்படின்ற பேர் எடுத்திருந்தார் அவருக்கு பின்னால் எத்தனை மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்க அவர் வெளியில் பார்க்கும்போது அவர் ஸ்டேஜில் ஏறிட்டார்னா தேசிய தே ரூ ஹீ ரூல்ஸ் த ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜில் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் எல்லாருடைய கண்களும் அவருடைய ஆக்ஷன்ஸில் அவருடைய டான்ஸில் அவருடைய மூவ்ஸில் அவருடைய வாய்ஸில் அப்படியே மெஸ்மரைஸ் ஆகி உட்காந்துருக்காங்க ஆனால் பார் அவர் தன்னுடைய லைஃப்னுடைய என்டயரிட்டியை வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் தான் பில்ட் பண்ணார் பர்ஃபார்மராகவே இருந்தார் ஆனால் ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொன்னால் வெளியில் வந்து ஈவன் தோ இட் வாஸ் அ வெரி பிக் ஐகான் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டியாக இருந்தால் கூட இன்னர் லைஃப்பில் இ வாஸ் வீக் அவருடைய இன்னர் லைஃப் வந்து வீக்காக இருந்ததுனால அட் தி ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி இந்த டாப் சுச்சுவேஷன் அவர் வந்து இருந்ததில் புகழில் உச்ச உச்ச கட்டத்தில் இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கான்சர்ட் லண்டனில் வந்து புக்கிங் ஆகி ஐம்பது கான்சர்ட்டுடைய டிக்கெட்ஸும் விட்டு தீர்ந்து விட்டது கோடிக்கணக்கான பணத்திற்கு டிக்கெட்டை விற்றுட்டாங்க ஏற்கனவே ஃபிஃப்டி கான்சர்ட்ஸ் யோசித்து பாருங்களேன் ஐம்பது கான்சர்ட்டுக்கு ஒரு கான்சர்ட் டிக்கெட் விற்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா இங்கிலாண்டில் வந்து ஹீ புக் ஃபிஃப்டி கான்சர்ட்ஸ் ஆறு மாதத்தில் ஐம்பது கான்சர்ட் புக் பண்ணாங்க ஃபிஃப்டி கான்சர்ட்ஸும் டிக்கெட் சோல்ட் அவுட் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே டிக்கெட்லாம் முடிஞ்சிருச்சு விற்று முடிஞ்சிருச்சு நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா பல்காக டிக்கெட்ஸ் அங்கங்கே என்ன பினாமி பேரில் டிக்கெட்ஸ் வாங்கிட்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் கடைசி நேரத்தில் ஃபேன்ஸ் வந்து எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் டிக்கெட்ஸ் வாங்க ரெடியாக இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறதுக்காக எத்தனையோ ஆயிரமான பவுண்ட்ஸுக்கு வந்து அதை விற்க முடியும்னு சொல்லி முன்னாலே வாங்கி வச்சுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் மைக்கேல் ஜாக்சன் கான்சர்ட்ஸில் வந்து டிக்கெட்ஸ் கிடைக்காதுன்னு அப்போ வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் மேன் ஆனால் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அ வீக் மேன் அவருடைய கடைசி மணி நேரங்கள் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர் எப்படி வாழ்ந்தாருன்னு சொன்னால் அந்த கான்சர்ட்டுக்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்டேடியமை புக் பண்ணார் எதுக்கு தெரியுமா ப்ராக்டிஸ்க்கு அவரை லைஃப் பற்றி நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட்
அவருக்கு வந்து கூட டான்ஸ் ஆடுறக்கு வந்து கூட டான்ஸ் ஆடுறக்கு வந்து அவருக்கு தேவை வந்து இருபது பேர் ட்வெண்ட்டி டான்ஸர்ஸ் அவருக்கு தேவை ஓப்பன் கால் கொடுத்தாங்க யார் வேணால் நீங்கள் வந்து செலெக்ஷனுக்கு வரலாம் எத்தனை பேர் வந்தாங்க தெரியுமா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வந்தாங்க அவர் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படியாவது அவரோட டான்ஸ் ஆடணும்னு சொல்லி அத்தனாயிரம் பேர் வந்து முட்டி மோதினாங்க அவரோட டான்ஸ் ஆடணும் எல்லாம் என்ன நினச்சாங்க இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் கை அவர் பெரிய ஆள் அப்படின்னா எல்லாம் பேசினாங்க ஆனால் முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்படி செத்தார் தெரியும்ல ராத்திரி தூக்கம் வராமல் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஆள் ஆப்ரேட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி மரத்து போகிற ஊசி கொடுப்பாங்க தெரியுமா அனஸ்தீஷியா அந்த அனஸ்தீஷியா வந்து தூக்கத்துக்காக வந்து அவர் ட்ரக் மாதிரி எடுத்துகிட்டு இருந்தார் ட்ரக்ஸை எடுத்து 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 அவர் உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து நீடில்ஸை வச்சு குத்தி 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 அது வந்து ட்ரக்ஸே வேலை செய்யலை ராத்திரி தூக்கம் வராமல் ட்ரக்கு வேலை செய்யல வேலை செய்யல உடனே எக்ஸ்ட்ரீம் என்ன பண்ணார்னா ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற அனஸ்தீஷியாவை கொடுக்குறக்கு ஒரு டாக்டரை வாடகைக்கு வச்சுருந்தார் எவ்ரி நைட் அந்த டாக்டர் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவார் அந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தா தான் ராத்திரி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் தூக்கம் வரும் இப்படியே கொடுத்து 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 ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து அதுக்கு அனஸ்தீஷியா கூட சரியாக வேலை செய்யல ஸோ ஹி ஆஸ்ட் ஃபார் மோர் வேல்யூம் நினைக்கிறேன் அது ஐ திங்க் இட்ஸ் வேல்யூம் அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான ஹெவி டோஸ் அனஸ்தீஷா வந்து அவருடைய நர்வில் ஏற்ற சொன்னார் அதை ஏற்றி ஒரு சில மினிட்ஸில் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கில் செத்து போனார் ஹார்ட் அரெஸ்டில் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ வாஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் கை ஆனால் உள்ளே வந்து ஹி வாஸ் லிவிங் வித் ட்ரக்ஸ் தூக்கம் இல்லாமல் லைஃப்பில் ஒரு நிம்மதி இல்லாமல் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஒரு அடித்தளமே இல்லாமல் அவர் வாழ்ந்தார் எல்விஸ் ப்ரெஸ்லின்ற அதே இதே மாதிரி ஒரு ஐக்கான் இருந்தார் அவரும் வந்து ராக் அண்ட் ரோல் அப்படின்ற ஒரு பெரிய மியூசிக் ஜானை வந்து அவர் மேலே கொண்டு வந்தார் அவருடைய கடைசி நாட்களில் அவர் சொன்ன வார்த்தை ஐ வாண்டட் டு பி ரிச் ஃபேமஸ் அண்ட் ஹாப்பி பட் ஐ எம் லோன்லி அஸ் ஹெல் நான் வந்து ரிச் ஃபேமஸ் ஹாப்பியாக மாறணும்னு நினச்சேன் ரிச் ஆகிட்டேன் ஃபேமஸ் ஆகிட்டேன் பட் ஐ எம் லோன்லி நரக வேதனைப்படுறேன் தனிமையில்னு சொன்னார் அவர் நாற்பத்தி ஏழு வயசில் செத்து போனார் ட்ரக்ஸுக்கு சொந்தமாக ஒரு ஃப்ளைட் வச்சுருந்தார் தெரியுமா போயிங் ஃப்ளைட் வந்து தன்னுடைய பர்சனல் யூஸ் நம்ம எப்படி இப்போ கார் சைக்கிள்லாம் வாங்குகிறோம் அந்த மாதிரி அவர் தனியாக ஃப்ளைட் வச்சுருந்தார் தான் பேரில் எங்கே போனாலும் சொந்த விமானத்தில் போவார் பெரிய போயிங் வாங்கி வச்சுருந்தார் பெரிய பணக்காரனாக இருந்தார் ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னு சொன்னால் வெளியில் வந்து ஹி லுக் லைக் அன் ஐகான் உலக மக்களுக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய கம்பீரமான தோற்றம் இருந்துச்சு பட் இன்னர் லைஃப்பில் வந்து ஹி வாஸ் ஸோ வீக் இன்றைக்கி நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க வெளியில் பார்க்கும்போது பயங்கர கம்பீரம் பயங்கரமாக அவங்க ஆள் தத்துவத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஓ அவங்க பர்சனாலிட்டி அவங்க டேலண்ட் அவங்களுடைய பியூட்டி அவங்க லுக்ஸ் அவங்களுடைய மார்க்ஸ் அவங்களோட கிரேட்ஸ் அவங்களுக்கு ஊரில் இருக்கிற அவங்களுக்கு ஒரு பேர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலாரிட்டி எல்லாமே வந்து குறைச்சலே கிடையாது பயங்கரமாக ஷைன் பண்ணுவாங்க ஆனால் டீப் இன்சைட் தேர் லைஃப்ஸ் வென் தே கோ டு பேட் எவ்ரி டே தே இஸ் ஸோ வீக் ஸோ லோன்லி ஸ்லீப்லெஸ் பீஸ்லெஸ் மனதில் ஒரு சமாதானம் இல்லாமல் தனிமை உணர்வோடு பயத்தோட ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாமல் இல்லை நாளைக்கு என்ன நடக்குமோன்னு பயந்துட்டு ஆனால் வெளியில் வந்துட்டு அவங்க வச்சுக்கிடுங்களேன் அந்த ட்ரெஸ் அப் பண்ணி அந்த மேக்கப் பண்ணி வெளியே வந்துட்டா எவ்ரிபடி திங்ஸ் நோ நோ ப்ராப்ளம் வித் தெம் தே ஜஸ்ட் ஃபைன் அவங்க அட்டகாசமாக இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு எல்லாருமே நினைப்பாங்க ஆனால் தனிமையில் போய் விட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் தே ஆர் நாட் ஸ்ட்ராங் தே ஆர் நாட் ஸ்ட்ராங் சால்வுடைய லைஃப்பை பார்த்தீங்கன்னா சவுல் வந்து வெளியில் பார்க்குறதுக்கு பயங்கர கம்பீரமாக இருந்தான் பயங்கர டாலாக இருந்தானா தன்னுடைய கண்டெம்பரரிஸ் எல்லாரும் விட உயரமாக இருந்திருக்கான் திட்டகாத்திரமாக இருந்தான் பார்க்குறக்கு அழகாக வசீகரிக்கிறவனாக இருந்தான் ஆளை பார்த்தோடனே அவனுக்கு ராஜ களை இருக்குதுன்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க திஸ் இட் ஹீ கேன் பிகம் ஏ கிங் நிச்சயமாக அவன் ராஜாவாக ஆகிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே அவனை வந்து புகழ்ந்தாங்க அவனை உயர்த்தினாங்க ஒரு சிலரை தவிர மெஜாரிட்டி வந்து தேவர் ஃபார் ஹிம் ஆனால் அவனோட லைஃப்னுடைய இன்னர் லைஃப்பை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பரிதாபம் வெளியில் வந்து ராஜா மாதிரி கிரீடம் போட்டுக்கிட்டு செங்கோல் வச்சுக்கிட்டு த்ரோனில் உட்காந்துருக்கான் ஆனால் ஊருக்கு தெரியாத ஒரு காரியம் அவன் ரூமில் நடந்துட்டு இருந்துச்சு என்ன தெரியுமா அவன் வந்து ஒரு அசுத்தாவினால் அலக்களிக்கப்பட்டவனாக இருந்தான் அதுக்கு ஆள் தேடுறாங்க யாராவது ஏதாவது பண்ணி அவன்
அவனுடைய காம்ரேட்ஸ்க்கு முன்னாடி பெரிய கிங் பட் பர்சனல் லைஃப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டிங் வித் ஈவில் ஸ்பிரிட்ஸ் அவனுடைய லைஃப்பெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்து பிரம்மாண்டமாக இருந்தான் ஆனால் உள்ளான வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி வீக் நோ ஸ்ட்ரென்த் ஜெலசியோடு போராடிட்டு இருந்தான் சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கு எரிச்சல் கொண்டவனாக இருந்தான் அவன் லைஃப் வந்து ஃபெயிலியர் ஆஃப்டர் ஃபெயிலியர் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா வெளியே யாருக்குமே தெரியல ஏன்னா பொசிஷன் அப்படியே இருந்துச்சு பாஸ்டரிட்டி அப்படியே இருந்துச்சு பேலஸ் அப்படியே இருந்துச்சு கிங்ஷிப் கையில் இருந்துச்சு பவர் இருந்துச்சு எல்லாமே அப்படியே தான் இருந்துச்சு எக்ஸ்டர்னல்ஸில் மாற்றமே வரல ஆனால் இன்னர் லைஃப் வந்து இட் வாஸ் ராட்டிங் ராட்டிங் ஆனால் அதே பேலஸ்க்குள்ள ஒரு பையன் வந்தான் சின்ன பையன் ஒரு ஷெப்பர்ட் பாய் ரடி பார்க்குறக்கே ஒரு மாதிரி பரட்ட தலையா என்ன ஆடு மேய்ச்சிட்டு வந்து நிற்கிறான் அவனை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே டிஸ்பைஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க அப்பா டிஸ்பைஸ் பண்ணுறாரு அவங்க அண்ணன் மாதிரி ஆண்டா இங்கே வந்த நீ என்ன யுத்தத்தை வேடிக்கை பார்க்க வந்தியா அப்படின்னு விரட்டுறாரு அப்போ சவுல்ட்ட கொண்டு வராங்க கோலியாத்தோட சண்டை போட்டிருக்கீங்க வந்திருக்கான் அப்படின்னா சவுல் பார்த்துட்டு அசந்து போகிறாரு இவனா உன்னால் முடியாதுப்பா அப்படின்றாரு ஏன்னா என் ட்ரெஸ்ஸை வேணால் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணு அதை கூட உனக்கு போட முடியல எக்ஸ்டர்னலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹீ வாஸ் வீக் எக்ஸ்டர்னலாக யாருமே அவனுக்கு கிரேட் கொடுக்க மாட்டாங்க யாருமே அவனை மதிக்க மாட்டாங்க யாரும் அவனை பெரிய ஆளாக கணிக்கவே மாட்டாங்க ஆனால் இன்னர் லைஃப்பில் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் தெரியுமா அவன் பயங்கர ஸ்ட்ராங் சவுல பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் பயங்கர ஸ்ட்ராங் உள்ள வீக் அவன் லைஃப் எப்படி முடிஞ்சது உங்களுக்கு தெரியும்ல ஃபிலிஸ்டைன்ஸோட சண்டை போட்டு சண்டை பயங்கர அதிகமாகிட்டு ஒரு அம்பு வந்து நேராக அவன் சைடில் வந்து அவனை தச்சிருச்சு அப்படியே அம்பு அடிபடுறான் அவன் உயிர் பிழைச்சிருக்கலாம் அவன் வந்து எத்தனையோ பேர்ட்டு ஹெல்ப் கேட்டு உயிர் பிழைச்சிருக்கலாம் நான் என்ன சொன்னால் தெரியுமா ஐ வில் டை நான் நிச்சயமாக செத்து போவேன் பிலிஸ்தியர் கையில் நான் சாகாத படிக்கு என்னை கொன்றுன்னு சொல்லி பக்கத்தில் அவனுடைய ஆமர் பேவரை கேட்குறான் அவன் ஐயோ ஐயோ நான் அதெல்லாம் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு ஈட்டியை நட்டி அது மேலே விழுந்து அப்படியே செத்து போனான் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் சியூசைட் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா டால் கை வெரி ஸ்ட்ராங் கை பட் உள்ள வந்து நாட் ஏபிள் டு ஃபேஸ் லைஃப் ஆனால் அதாவது டேவிட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பம் வந்து எல்லாரும் டிஸ்பைஸ் பண்ணாங்க அவனை எல்லாரும் ஒதுக்கி வச்சாங்க இவன் ஒன்றத்துக்கு வேலைக்கு ஆக மாட்டான் ஈஸ் அ வீக் பர்சன் இவன் வந்து இதெல்லாம் செய்ய முடியாது அப்படின்லாம் சொல்லி வெளியில் வந்து துரத்துனாங்க வெளியினுடைய அப்பியரன்ஸை பார்த்து ஜட்ஜ் பண்ணாங்க ஆனால் அவனோட லைஃப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஹீ லிவ்ட் அ ஃபுல் லைஃப் இன் இஸ் குட் ஓல்ட் ஏஜ் நல்லா வயதாகி வயது முதிர்ந்து அவன் படுக்கையில் வந்து வித் ஃபுல் ஆஃப் ரிச்சஸ் ஆனர் எல்லா செல்வத்தோடையும் கனத்தோடையும் மகிமையோட மேன்மையோட அவன் சமாதானமாக மறிச்சு போனதை நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம லைஃப்பில் என்ன முக்கியம் தெரியுமாப்பா எவ்வளோ வெளியில் இருக்க மேக்கப்ன்றது முக்கியமே கிடையாது திஸ் மேக்கப்ஸ் வில் கோ அவே ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் யூ நோ ஃபேஸ் க்ரீம்ஸ் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த பர்சனாலிட்டி த பீப்புள் லுக் வெளியிலிருந்து நம்மளை எப்படி ஜனங்கள் கணிக்கிறாங்க அப்படின்றது வந்து செகண்ட்ரி யார் வேணால் நம்மளை பற்றி என்ன வேணால் நினச்சிட்டு போட்டோம் ஆனால் பெரிய ஸ்ட்ரென்த் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் இன்சைட் இந்த வசனத்தில் நம்ம வாசித்தோம் காட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மை ஹார்ட் எல்லோரும் சொல்லுங்கள் ஒரு முறை God is the strength of my heart. என்னுடைய உண்மையான ஸ்ட்ரென்த் இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் யாருன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் தான் நான் நினைக்கிறேன்ப்பா இந்த உலகத்தில் ஒரு மனுஷன் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு கூட அவன் வந்து இன்னும் யூ கேன் கண்டினியூ டு சர்வைவ் ஜோப் அப்படி தான் சர்வைவ் பண்ணான் பார்த்தீங்களா அவனுடைய வெல்த் அவன் ஓட்டு போயிடுச்சு அவனுடைய ஆடு மாடுகள் அவன் வச்சுருந்த எல்லா லைஃப் ஸ்டாக் அவனுடைய இன்னொரு தான் சொன்னால் அவன் வேலை அவன் ஓட்டு போயிடுச்சு அவன் பிஸ்னஸ் அவனோட போயிடுச்சு அவன் சேவிங்ஸ் அவனோட போயிடுச்சு அப்புறமா அவனுடைய சில்ட்ரன் பத்து பிள்ளைங்க செத்து போயிட்டாங்க டென் சில்ட்ரன் ஒரே நாள் செத்து போயிட்டாங்க அப்போ அவனுடைய ஜென்ரேஷன்ஸ் போயிடுச்சு அவனுடைய வெல்த் அவனோட்டு போயிடுச்சு அவன் ஹெல்த்தும் போயிடுச்சு அவன் வந்து நல்ல ஆள் அவன் வந்து இப்போது செரட்டையை வச்சு சொறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கான் ஒட்டம்பெல்லாம் பாயில்ஸ் ஃபுல்லாக அப்படியே கட்டிகளாக வந்து அவன் புண்ணாக உட்காந்துருக்கான் ஹெல்த் போயிடுச்சு அவனுக்கு இருந்த சொசைட்டல் ரெஸ்பெக்ட் சோ சொசைட்டில் இருந்த ரெஸ்பெக்ட் அவனுடைய குட் ஸ்டாண்டிங் வந்து போயிடுச்சு ஒருத்தனை மதிக்க மாட்டேங்கிறான் இப்போ நோ படி ரெஸ்பெக்ட் சேம் வேலைக்காரன் கூட மதிக்க மாட்டேங்கிறான் வேலைக்காரன் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வாடானா காது கேட்காத மாதிரி போயிட்டே இருக்கானா ஏன்னா ஐயாட்ட ஒன்றும் இல்லை இப்போ எல்லோரும் ஒதுக்கிட்
ஆனால் அவனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவன் இன்னும் ஹீ சர்வைவிங் அது ஏன் தாண்டி அவன் போயிட்டுருக்கான் ஒய்ஃப் சொல்கிறான் வந்து தூண்டுறத பாருங்கள் நீ தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடு இது ஏற்கனவே அவன் எல்லாம் இழந்துட்டு உட்காந்துருக்கான் அவன்கிட்ட வந்து ஆறுதலாக பேசுகிற கொடுத்தான் இல்லை கவலைப்படாதப்பா போனாலும் வரும் அப்படி தான் நம்மெல்லாம் சொல்லுவோம் பயப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க ஆனால் கூட இருக்க ஒரு ஆள் நீ செத்து போன்னு சொன்னால் இது வெந்த பொண்ணு வெந்த வெந்த பொண்ணில் வேலை பார்த்துற மாதிரிங்குவாங்க இப்போ ஏற்கனவே இஸ் நாட் ஹேண்ட் ஏபிள் டு ஹேண்டில் த லாஸ் அதுக்கு மேலே ஒரு ஆள் வந்து கூட இருந்து எப்பவுமே ஏதாவது ஒன்று தூண்டிக்கிட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஹவு இல் இட் பி அந்த வீக் பாயிண்டில் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டோ ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டோ இல்லாமல் கூட இருக்கிறவங்களே அவங்கள வந்து மட்டன் தட்டிட்டு அவனை வந்து ஃபினிஷ் பண்ண சொல்லி ரேஸை முடிச்சிட சொல்லி அவனை தூண்டிகிட்டு இருக்கும்போது ஜோ பார்த்தீங்கன்னா அவன் சொல்கிறான் நான் நான் ஏன் சாகணும் நான் ஏன் சபிக்கணும் நான் ஏன் வந்து வருத்தப்படணும் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் அவருக்கே ஸ்தோத்ரம் அப்படின்னு சொன்னான் என்ன ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தானே அவன் சொல்லியிருப்பான் வெளியில் அவன் பாராட்டி பேசுகிறக்கு ஒன்றுமே இல்லை கர்த்தர் கொடுத்தது இப்போ ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாரு அப்போ கூட அவன் வந்து கொஞ்சம் கூட அவன் வந்து மனதில் ஒரு இது இழக்காமல் ஹி வாஸ் ஸ்ட்ராங் அதனால தான் அந்த முழு சீசன் ஆஃப் லாஸ் அவன் வாழ்க்கையில் வந்து அவ்வளோ பெரிய லாஸை தாண்டி செகண்ட் சான்ஸுக்கு அவன் சர்வைவ் பண்ணான் ரெண்டாவது முறை எல்லாம் திரும்பி வர்ற வரைக்கும் அவன் உயிர் போகாமல் அப்படியே பாதுகாத்தார் ஆண்டவர் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு சர்வைவ் அவ்வளோத்தையும் தாண்டி வந்தான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா அவர் ஹார்ட் மஸ்ட் பி ஸ்ட்ராங் நம்ம இன்றைக்கி நிறைய பிரசங்கம் கேட்டிருக்கோம் அந்த ரெண்டு நாளாக வந்து ஆண்டவர் நம்ம மட்டும் எவ்வளோ காரியங்களை பர்ஸ்னலாக பேசியிருக்கிறாரு நிறைய டெசிஷன் எடுக்க வச்சுருக்காரு நிறைய காரியங்களை பர்ஸ்னல் நமக்கு தெரியும் வேறு யாருக்கும் இல்லை இந்த வார்த்தை எனக்கு தான் ஆனால் நிறைய வேலையில் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீட் முடியும் போது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் மெசேஜ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுண்ணே அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டிகிட்டு எல்லாம் போயிடுவாங்க அன்றைக்கி நான் ரொம்ப ஐ வாஸ் டச் ஐ வாஸ் மூவ்ட் அப்படியே அசைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆண்டவரே என்கிட்ட நேரடியாக பேசுகிற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ நம்ம வந்து மைக்கில் நான் வந்து வென் யூ டாக் அபவுட் ஃபோர் டிசிப்ளின்ஸ் ரொம்ப கேச்சியாக இருந்துச்சு எனக்கு நான் கண்டிப்பாக பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிப்போம் அப்போ நிறைய வேலை என்ன ஆகும்னா அது மூணு நாளுக்கு சில பேர் சர்வைவ் ஆகும் சில பேருக்கு ஏழு நாள் சர்வைவ் ஆகும் சில பேருக்கு ஒரே நாளில் முடிஞ்சிடும் ரிட்ரீட் முடிஞ்ச கையோடு அந்த இதுவும் முடிஞ்சிடும் அப்போது இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இந்த இந்த இமோஷ்னல் ஹை இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ட்ரெயின் ஆகிடும் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயத்தின் பலனாக இருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைசி மட்டும் எந்த நிலைமையிலையும் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக வித் ஹெட் ஆஃப் ஹை தலையை உயர்த்தி நம்ம வாழ முடியுன்றதில் சந்தேகமே இல்லை இன்றைக்கி நமக்கு எல்லா ஸ்ட்ரென்த்தை காட்டிலும் நமக்கு தேவையானது என்னென்னா இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை நம்மளுக்கு தேவை சங் நீதி மொழிகள் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வசத்து பாருங்கள் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ஆ ஆ வாசியமா மன மகிழ்ச்சி நல்ல ஔஷதம் முறிந்த ஆவியோ எலும்புகளை உலரப்பண்ணும் முறிந்த ஆவி எலும்புகளை உலர பண்ணும் இட் வில் மேக் த போன்ஸ் ட்ரை போனே ட்ரை ஆகிடுமா என்னன்னு சொன்னால் அந்த உள்ள ஹார்ட் வந்து வீக் ஆகிடுச்சுன்னா நான் சொல்கிறது ஹார்ட்ன்றது நாட் த ஃபிசிக்கல் ஹார்ட் ஓகே ஒரு மனதில் வந்து ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் மனதில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் உள்ள வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு சத்துவம் இல்லாமல் போயிருச்சுன்னா அது வந்து எலும்பே உரிக்கிருமா எறும்பு அப்படியே ட்ரை ஆகிடுமா இன்னொரு சொன்னால் லைஃப் வில் பிகம் ட்ரை நம்ம வாழ்க்கையினுடைய எக்ஸ்டர்னல்ஸ் எல்லாம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம தேட வேண்டியது உள்ள இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் நீதி மொழிகள் பதினான்கு முப்பது பாருங்கள் ஃபோர்டீன் தேர்ட்டி சரி சொஸ்த மனம் உடலுக்கு ஜீவன் அதை நான் சொன்னால் ஹெல்த்தி ஹார்ட் இருந்தால் யூ வில் ஹேவ் லைஃப் ஹெல்த்தியான ஒரு ஹார்ட் இன்னொரு மாதிரி சொன்னால் எ ஸ்ட்ராங் ஹார்ட் வந்து உன் லைஃப்பை வந்து எப்படி வச்சுக்கணும்னா ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கணும் இன்றைக்கி நமக்கு தேவை என்னன்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரென்த் இன் மை இன்னர் லைஃப் என்னுடைய உள்ளான வாழ்க்கையில் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப முக்கியம் நல்ல கவனிப்பா இந்த ஹார்ட்னு பேசும்போது ஒரு மனுஷன் வந்து உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு தன்னுடைய ஹார்ட் எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்கணுமோ அதே போல் 
நம்முடைய உள்ளான வாழ்க்கை வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இயேசுத்த சொன்னார் உங்களுக்கு இந்த வசனம்லாம் நல்லா தெரியும் நீங்கள் சரி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வசனம் வாசித்துருவோம் நீதி மொழிகள் இருபத்தி மூன்று ஏழு வாசித்திங்கன்னா ப்ராபர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ செவன் வாசித்திங்கன்னா சரி ஒருவன் இருதயத்தின் எண்ணங்கள் எப்படியோ அவன் அப்படியே இருக்கிறான் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க ஒருவன் இருதயம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே இருக்கிறான் இங்கிலீஷில் வந்து As a man thinks, so he is. Tell us all. As a man thinks. Then, in our heart, in any situation, in any level, in any health, in any prosperity, in any state, that is our life. The strength of our life is our life. That 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 is our life. நான் வந்து இந்த கதையை நம்ம நாடு கூட சொல்லியிருக்கேன் சில பேர் ஞாபகம் இருக்கலாம் நான் வந்து கேரளாவில் படிக்க போகும்போது எவ்ரி வீக் வந்து ஒரு வீக்கெண்டில் வந்து ஒரு வில்லேஜுக்கு போவோம் நாங்கள் மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறக்காக அந்த மினிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது ஃபுல்லாக கிராமம் அது ஃபுல்லாக நடந்தால் போனோம் இப்போ காலையில் ஒம்பது மணிக்கு அந்த இடத்துக்கு போய் இறங்கிட்டோன்னா மதியானம் ஒரு மணி வரைக்கும் வீடு வீடாக போய் ட்ராக்ஸ் கொடுக்கணும் சில பேர் தனியாக போய் பேசணும் அந்த மாதிரி எவ்ரி சாட்டர்டே அமைச்சிருவாங்க ஸோ நாங்கள் போயிட்டு இந்த மினிஸ்ட்ரிக்காக காலைல நைன் ஓ கிளாக்லேருந்து ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் வெயில் நல்லா அலைவோம் அலைஞ்சு முடிச்சுட்டு ஒரு மத்தியான நேரத்தில் வந்து அந்த கிராமத்தினுடைய நடுவில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மரம் இருக்கணும் ஹியூஜ் ட்ரீ அதை சுற்றி வந்து அழகாக ஒரு இது மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக ரொம்ப கம்மியாக ஒரு ஒரு அடிக்கு அப்படி கட்டி வச்சுருப்பாங்க அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து அங்கே போய் உட்காந்து நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போன சாப்பாடு வாங்கிட்டு போன சாப்பாடு எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் திருப்பி கொஞ்சம் ஊழியம் பார்த்துட்டு திருப்பி நாங்கள் வந்துடுவோம் இது வழக்கமாக இருந்துச்சு நாங்கள் வந்து அப்போது அந்த வருஷம் வந்து இங்கே வெக்கேஷன்ஸ்க்காக இங்கே வந்துட்டு திரும்ப அங்கே போனோம் திரும்ப போயிட்டு நான் காலேஜில் சேர்ந்துட்டு திரும்ப மினிஸ்ட்ரிக்காக அன்றைக்கி அந்த சாட்டர்டே வந்து போனேன் வி ஆர் ஹேட்ன ஷாக் பெரிய ஷாக் எங்களுக்கு காத்திருந்துச்சு என்னென்னு சொன்னால் அவ்வளோ பெரிய மரம் வந்து அந்த கிராமத்தில் இருக்க மரம் அப்படியே ரெண்டாக பொழந்து அப்படியே விழுந்துருந்துச்சு எங்களால் நம்பவே முடியல நடு மையம் அப்படியே உடஞ்சிருக்கு எப்படின்னா அந்த மரம் உடஞ்சிருக்கோம் ஆனால் காற்று அடித்து உடஞ்சிருச்சுன்னாங்க ஒரு ஏதோ நல்ல மழை நேரத்தில் நல்ல காற்று அடிச்சோன்னா விழுந்துருச்சு நாங்கள் விழுந்தா நம்ம வந்து வேரோட வர்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் பாதியில் உடச்சி அப்படியே மேலே இது மாதிரி தனியாக விழுறத பார்க்க முடியுமா இப்போ எப்படி தான் இது உடஞ்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் போய் பார்த்தா தான் ஸ்டோரி விளங்குது அது என்னென்னா இந்த மரத்தினுடைய பார்க் வந்து ரொம்ப திக்காக பெருசாக இருந்தால் கூட இது உள்ளே இருக்குது பாருங்கள் அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த உட்டு அது ஃபுல்லாக வந்து பூச்சி அரிச்சு சாப்பிட்ருக்கு ஃபுல்லாக வெளியே அந்த இது மட்டும்தான் இருக்குது என்ன சொல்லுவாங்க இது இல்லை மட்டை மட்டை வருவாங்களா அது வெளியில் இருக்க மட்டை தான் வெளியில் இருக்கு ஜஸ்ட் த லிட்டில் திங்ஸ் ஹேங்கிங் அவுட் சைடில் வெளியில் இருக்க அந்த ட்ரை பீசஸ் அது மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ என்ன இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அது ஒரு ஷோ ஆஃப் கொடுத்துருக்கு இவ்வளோ நாளும் வந்து அது பெரிய மரம் மாதிரி ஷோ கொடுத்துருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மரம் மாதிரி ஆனால் உள்ள மெயினாக இருக்க வேண்டிய ஸ்ட்ரென்த் போயிடுச்சு ஒரு காற்று அடித்த உடனே அப்படியே விழுந்துருச்சு கேளை காற்று அடித்த உடனே விழுந்துருச்சு என்னுடைய தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு பையன் அவனுக்கு வந்து அவங்க வீட்டில் கார் வாங்குறதுக்கு பிளான் பண்ணாங்க புது கார் வாங்குறதுக்கு அப்போ காசு இல்லை அவங்கள்ட்ட ஸோ செகண்ட் ஹேண்ட் கார் வாங்கலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணாங்க அப்போது நான் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால் அப்போது வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இது தெரியவே தெரியாது ஹிந்துஸ்தான் மோட்டர்ஸ் வந்து அம்பாசாடர் கார் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேள்விப்பட்டது இல்லையாம்மா அம்பாசாடர் கார் பாருங்களேன் ஆ சரி அம்பாசாடர் கார் தான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு காலத்தில் பேர் கார்னாலே அம்பாசாடர் தான் இப்போ தான் நிறைய மாறு மாறுதி கார் தெரியுமா தெரியும் கண்டிப்பாக தெரியும் அப்போ இந்த மாதிரி க க புது கம்பெனிலாம் தெரியும் பழைய ரொம்ப பழைய அந்த அதே ஹிந்துஸ்தான் மோட்டர்ஸில் வந்து கான்டஸா கிளாசிக்னு ஒரு கார் போட்டாங்க அதை பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் கான்டஸா கிளாசிக் இந்த சைடில் மூணு நாலு கை தான் நான் பார்க்குறேன் இவ்வளோ பேரில் கான்டஸா தெரியல சரி அப்போ அவ்வளோ புகழ் பெற்ற கார் அது ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து கார் வந்து இப்போ நீங்கள் இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஒரு வீட்டுக்கு ரெண்டு கார் அந்த மாதிரிலாம் அப்போ கிடையாது ஒரு தெருவில் ஒரு கார் வந்துட்டாலே பெரிய காரியம் அது எல்லாம் எட்டி பார்ப்பாங்க கார் வந்துருச்சு அப்படின்னு வாங்க ஏன்னா அது அது ஒரு காலம் அது இப்போ அந்த டைமில் வந்து கான்டஸா கிளாசிக்ன்றது வந்து ஐயோ அது கல்யாணத்துக்கெலாம் அந்த கார் புக் பண்ணுவாங்க ஏன்னோ ஓ கான்டஸா அப்படின்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யாரும் சட்டை கூட பண்ண வே
டீச்சர்ஸ் தினகர் எங்கள் ஊருக்கு வரும்போது நாங்கள் அழுதாம் கூட்டு வந்தோம் பா அப்படின்னாங்க இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்க கூட ஏற மாட்டீங்க அந்த காரில் ஏன்னோ அது வந்து அப்படி ஒரு புகழ்பெற்ற காரை அணிக்கு இருந்துச்சு அப்போ இவன் வந்து அந்த கான்டஸாக வாங்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசைப்பட்டு ஒரு அழகான கார் அது ரொம்ப அன்னைக்கு அந்த அந்த கலர் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஒரு மாதிரி ப்ளூ ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு ப்ளூ அது பியூட்டிஃபுல் ப்ளூ கொஞ்சம் டார்க் ப்ளூவாக பார்க்க கண்ணை அப்படியே கவர்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ஷைனி கலர் அந்த கார் அவன் வாங்கிட்டான் ரொம்ப கம்மி விலைக்கு ரொம்ப பேரம் பேசி வாங்கிட்டான் வாங்கிட்டு நான் அப்போ அவங்க வீட்டில் இருக்கேன் அப்போ வெளியில் வந்து ஹார்ன் அடிக்கிறான் அங்கே 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 கார் வந்துருச்சு அப்படின்னு நாங்கள்லாம் வீட்டிலேருந்து அவங்க அவங்க எல்லோரும் இறங்கி ரோட்டுக்கு போயிட்டோம் ஐயோ அந்த காரை காட்டுறான் அவன் பாருங்கள் ஹார்ன் அடிக்கிறான் லைட்டு இந்த இண்டிகேட்டர்லாம் போட்டு காட்டுறான் லைட்லாம் ஃப்ளாஷ் பண்ணி காட்டுறான் ஐயோ என்னாமா இருக்கு அந்த கார் யூ ஆர் ஸோ ஹாப்பி டு சி த கார் கார் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரவுண்டு வரீங்களா அப்படின்னா அவன் ஏன் ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் காரில் ஏறி ஒரு ரவுண்டு அடித்தோம் நல்லா ரவுண்டு அடித்து இவர் தான் ஓடிட்டு போனார் எல்லாம் ஓடிட்டு போய் சுற்றி திருப்பி வந்து வீட்டில் இறங்கிட்டார் இப்போ நாங்களாம் இறங்கிட்டோம் வீட்டை ஓட்டி இறங்கினோடனே கொஞ்சம் குறும்பு ஜாஸ்தி ஆனால் அவனுக்கு இப்போ வயசு ரொம்ப கம்மி தான் அவனுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் தான் இருக்கும் அவனுக்கு அப்போ நினைக்கிறேன் ஆனால் கார்லாம் ஓட்டுவான் அப்போ அவன் இறங்கிட்டு இவர் என்ன பண்ணார்னா உள்ள இருந்து சாவி எடுத்துகிட்டு டிரைவர் சீட்லேருந்து இறங்கிட்டு ரொம்ப ஸ்டைலாக என்ன பண்ணார்னா அந்த டோர் இருக்குது பாருங்கள் அது ஒரு எட்டி வச்சார் அப்படி வச்சு அந்த டோர் க்ளோஸ் ஆகிருக்கா இவர் ஸ்டைலாக அப்போ தான் வாங்கியிருக்கான் புதுசில் அப்படி தான் இருக்கலாம் வச்சு எட்டி வச்சா பாருங்கள் டொப்புன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சு என்னடா ஒரு சவுண்டு கேட்குதேன்னு பார்த்தா அந்த டோருடைய பிளேட் இருக்குது பாருங்கள் அது அப்படியே உடஞ்சி உள்ளே போயிடுச்சு அப்படியே அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் கண்ணே வெளியே வந்துருச்சு என்ன இது அவ்வளோ பல பலன் இருக்கு காரு என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா அந்த சைட் பிளேட் இருக்கு பாருங்க ஃபுல்லாக துரு பிடிச்சி ஒன்றுமே இல்லை மெட்டலே இல்லை அங்கே நோ மெட்டல் என்னடான்னு பார்த்தா இவனுங்க அழகாக பட்டி பார்த்து பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கானுங்க இப்போ இவர் என்ன பண்ணால் பல பழப்பை பார்த்து கார் வாங்கிட்டு வந்தார் சும்மா அப்படி காலில் தட்டுனது தான் அந்த சைடில் அந்த போர்டு அப்படியே உள்ளே போயிடுச்சு அப்படி வெளியிலேருந்து இவ்வளோ பெரிய ஓட்டை தெரியுது அதுக்கமாக ஏன் எங்களை கூப்பிட்றான் ஆ அதுக்கமாக யார் அந்த காரில் ஏறுவா இப்போ வெளியில் பார்க்கும்போது வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங் கார் வெரி பியூட்டிஃபுல் கார் ஆனால் அதனுடைய இன்னர் ஒர்க் யாருக்குமே தெரியாது நோ படி நோஸ் நோ படி நோஸ் கொஞ்ச நாள் வேறு ஒரு கதை படித்தேன் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆச்சு அது படிக்கிறதுக்கு ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு ஷிப் வந்து பிரிட்டானியா அப்படின்ற ஷிப் பிரிட்டானியா தான் நினைக்கிறேன் அதாவது டைட்டானிக்குடைய ரேஞ்சில் டைட்டானிக் ஷிப்புடைய அதே காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய கப்பல் வந்து சீஸில் வந்து பிரயாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு அதில் வந்து வெறும் பணக்காரங்களாம் பிரயாணம் பண்ணுவாங்க அப்போது எத்தனையோ வருஷம் அந்த கப்பல் அது வந்து சீல் இருந்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்கு வந்து அதை வந்து இனிமேல் கப்பல் வந்து சீல ஓட்ட முடியாது அதை வந்து நம்ம டாக் பண்ணி அதை பிரித்து எடுத்துடலாம் அதை உடச்சிடலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணாங்க அப்போ யாரோ ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க ஏன் உடைக்கணும் நாம் அந்த கப்பலை வந்து ஒருத்தர் வந்து அதை வந்து விலைக்கு கேட்டார் எதுக்குன்னு சொன்னால் நியூயார்க் பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல வந்து நான் அந்த கப்பலை நான் ஓரம் கட்டி அதை வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலாக மாற்றிடுறேன் அந்த கப்பலையே அப்படியே அந்த கரை ஓரத்துலேயே நிற்க வச்சு அப்படி ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலாக மாற்றிடலான்னு சொல்லி அவர் வந்து காசு கொடுத்து அந்த கப்பலை வாங்குறதுக்கு பிளான் பண்ணார் உடனே அந்த கம்பெனியும் விற்றுட்டாங்க அந்த கப்பலை சரி நீங்கள் மாற்றிக்கிடுங்கன்னு சொல்லி காசுக்கு அப்படியே விற்றுட்டாங்க அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலாக மாற்றினா மேலே வந்து அந்த அந்த காலத்தில் வந்து இந்த கோல் இல்லை கறி வச்சு தான் அந்த இன்ஜின்ஸ்லாம் ஓடும் அப்போ பெரிய பெரிய அந்த புகை போகிறதுக்காக அந்த பெரிய பெரிய பாய்லர்ஸ் பாய்லர்ஸ் உடைய என்ன சொல்லுவாங்க அது சிம்னிஸ் வெரி குட் சிம்னி இந்த சிம்னி எல்லாம் வந்து மேலே இருக்குது அதெல்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அதெல்லாம் அழகாக பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அப்போ இந்த ஹோட்டல் செய்கிறதுக்காக வேலை நடந்துட்டுருக்கு வேகமாக ஒரு நாள் பயங்கர சத்தத்தோடு டெக்கில் அப்பர் டெக்கில் பயங்கர சத்தம் கேட்குது வேலை நடந்துட்டுருக்கு உள்ள என்னடா சத்தம்னு சொல்லி வெளியே போய் பார்த்தா அந்த பாய்லர் வந்து இந்த சிம்னி இருக்குது பாருங்கள் அந்த மூணு நாலு சிம்னி அப்படியே உடஞ்சி உழுந்துருச்சு கீழே பொத்துன்னு இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் பெரிய பெரிய அதான் சொல்கிற சிம்னின்றது சும்மா சா சாதாரண சிம்னி கிடையாது அதெல்லாம் பெரிய பெரிய சிம்னிஸ் அப்படியே மேலேருந்து உழுந்துருச்சான் என்னடா இது உழுந்து சின்ன காற்றான் பார்த்து மழை பெஞ்சிருக்கு அதை காற்றுக்கு அப்படியே இந்த சிம்னிஸ் உடஞ்சி உழுந்துருச்சு என்னடா சிம்னி இப்படி
சொல்யூஷன் தான் கொஞ்சம் காஞ்சி போயிருக்குது அவ்வளோதான் அதை நம்பிட்டு வைங்கன்னு நினச்சிட்டோம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்ம லைஃப் கூட இப்படி தான் தைரியமாக இருக்கும் பெயிண்ட் அடிச்சு பெயிண்ட் அடிச்சு நிறைய பேர் நம்மளை ஏ நம்மளை பார்த்து ஏமாந்து ஏமாந்து நம்ம தைரியமாக இருக்கும் ஐ எம் ஸ்ட்ராங் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் வித் மீ அவங்களே நான் ஏமாத்திட்டேன் அவங்களே என்னை கண்டுபிடிக்கல ஐ ஐ ஐ ஐம் ஜஸ்ட் ஃபைன் தாவித் அப்படி சொல்லலை அவன் என்ன சொன்னா தெரியுமா காட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மை ஹார்ட் என்னுடைய ரியல் பர்சன் வந்து ஏன் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன்னா ஆண்டவரே என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கிறார் காட் இஸ் மை ஸ்ட்ரென்த் இன்றைக்குள்ள வாலிபர்களாகிய நாம் வந்து வெளியில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறோமா வீக்காக இருக்கிறோமான்றது ரெண்டாவது உள்ளே ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் போதும் உள்ளே நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருப்போமானா நம்முடைய இன்னர் லைஃப் மனுஷன் முகத்தை பார்க்குறான் ஆண்டவர் எதை பார்க்குறாரு இருதயத்தை பார்க்குறாரு தேவன் பார்க்குற பகுதி வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சு வச்சுக்கிட்டீங்களேன் நம்மளை வீக்காக இருக்கிற இந்த உலகத்தில் வேறு ஒன்றுமே இல்லை வேறு ஒன்றுமே இல்லை நம்முடைய உள்ளாக இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம கேட்கணும் சரி ஏன் இந்த ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னால் ஹார்ட் ரொம்ப முக்கியம் இட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் தாட்ஸ் எல்லா எண்ணங்களுக்கும் அதுதான் வந்து என்னவாக இருக்குது ஒரு ஊற்று கண்ணாக இருக்குது மத்தையோ பதினஞ்சு பத்தொன்பது ஆண்டு சொல்கிறாரு ஒரு மனுஷனுடைய இருதயத்துலேருந்து தான் பொல்லாத யோசனைகள் வாசிங்க பதினஞ்சு இருபத்தி ஒன்பது அப்போ இருதயத்திலிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் கொலை பாதகங்கள் விபச்சாரங்கள் வேசித்தனங்கள் களவுகள் பொய்சாட்சி தூஷணம் எல்லாம் அதில் தான் வருது நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள இன்னர் லைஃப்பில் இருந்தால் நம்மளை வந்து கரப்படுத்துகிற எல்லா காரியமும் எங்கேருந்து வருது உள்ளேருந்து வருது உள்ளே இருக்கிறது ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கை கரப்பட்டு போயிடும் ஆனால் உள்ளே இருக்கிறது வீக்காக உள்ளே இருக்கிறது ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் பிரகாசமாக இருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு ஆண்டு வரே என்னுடைய இன்னர் லைஃப் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் மை ஹார்ட் ஸ்ட்ரென்தன் மை ஹார்ட் என் இன்னர் லைஃப்பை நீங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கு ஆண்டு இருக்கிறவேனால் ஒரு நாலு காரியம் நான் பேசலாம்னு நினச்சேன் ஆண்டர் எப்படி நம்மளை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறாரு எந்த ஏரியாஸ்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி நாம் இன்றைக்கி கவனிக்க போகிறோம் முதலாவது யோசுவா ஏழாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் பாருங்கள் ஜாஷுவா சாப்டர் செவன் வர்ஸ் ஃபைவ் ஆ ஜனங்களுடைய இருதயம் கரைந்து தண்ணீராய் போயிடுச்சு இன்னொரு மட்டும் சொல்லுங்க என்ன ஆச்சா ஜனங்களுடைய இருதயம் கரைந்து தண்ணீரா போயிருச்சான் இது வந்து அப்படின்னா என்ன கரைஞ்சி தண்ணியா ஊத்திருச்சுன்னு அர்த்தமா இது என்ன அர்த்தம் இது என்ன பேசுறாங்க இங்க பேசிக்கலாம் என்ன பேசுறாங்க சுத்தமாக கான்ஃபிடன்ஸ் என்னாச்சு ஃபுல்லாக போயிடுச்சு அவங்களுக்கு நம்பிக்கைன்றதே இல்லாமல் போச்சு அதான் கரைஞ்சி அப்படியே ஊற்றிருச்சு தண்ணி மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அதில் ஒரு சாலிடாக நிற்கல அங்கே இது ஏன் இப்படி நடந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது இந்த ஆயி பட்டணத்துக்கு முந்தின பட்டணம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க எதை பிடிச்சாங்க ஜெரிகோ மதில் அது வந்து ஒரு மனுஷனும் உள்ளே வந்து போகிற முடியாது வெளியே வர முடியாது அவ்வளோ பெரிய 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 மதில் சுவர்களை வச்சு கட்டப்பட்ட ஒரு பெரிய பலமான நகரத்தை வந்து ஏழு நாள் சும்மா சுற்றி வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க கவுத்திட்டாங்க அந்த பட்டணத்தை அடித்து உடச்சி அதை முழுசாக ஒன்றும் இல்லாமல் நாசமாக்கிட்டாங்க அந்த பட்டணத்தை பெரிய வெற்றி அந்த எரிகோ பட்டணத்தின் மதில் மேலேயே சேரியட்ஸ் ஓடுமா இன்றைக்கி எப்படி இந்த கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா பற்றி பார்க்குறோம்ல அதை விட பெரிய மதில்களாக அது இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ரெண்டு சேரியட் ஒரே நேரத்தில் ஓடக்கூடிய அளவில் பெரிய ஒரு மதிலாக அது இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ பெரிய மதிலையும் உடச்சி எரிகோவை வந்து தாண்டி போயிருக்காங்க அப்போ இவ்வளோ பெரிய வெற்றிக்கு அப்புறமா அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் வீல் ஆல்சோ ஹவ் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது ஏஐ என்ற பட்டணத்துக்குள்ளே போகிறாங்க இப்போ உள்ளே போனால் இவங்க அந்த சண்டை போடுறதுக்கு போனால் அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவனுங்க எதிர்பாராத நேரத்தில் வெளியே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வந்து இது ஒரு விக்டோரியஸ் ஆர்மியை வந்து மட்டம் கடிச்சிட்டாங்களாம் முப்பத்தி ஆறு பேரை கொண்டு போட்டாங்க அவ்வளோதான் பயந்து போய் இந்த செய்தியை கேட்ட உடனே அவங்க ஹார்ட்டெல்லாம் மெல்ட் ஆகிடுச்சு அவங்க இருதையெல்லாம் மெல்ட் ஆகிடுச்சு நான் சொல்லுவேன் நம்மளுக்கு எங்கே எப்போ ஸ்ட்ரென்த் தேவைன்னா வி நீட் அ ஸ்ட்ராங் ஹார்ட் இன் த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் ட்ராயல்ஸ் இன் த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் ட்ராயல்ஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் வந்து பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் போது நம் வாழ்க்கையில் தோல்விகளை சந்திக்கும் போது நமக்கு என்ன தேவைன்னு சொன்னால் 
ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு தேவை அது எங்கே தேவைன்னு சொன்னால் நம்முடைய இருதயத்தில் ஸ்ட்ரென்த் தேவை இந்த மக்களை பாருங்களேன் ஒரு விக்ட்ரியை முடித்த உடனே அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா லைஃப் ஃபுல்லாக எப்படி தான் இருக்கும் விக்டோரியஸாக இருக்கும் நான் வந்து ஐம் நாட் கோயிங் டு த டீட்டெயில்ஸ் பட் ஒரு தோல்வியை கண்ட உடனே அவங்க இருதயம் எல்லாம் மெழுகு மாதிரி அப்படியே தண்ணீரை போல கரைந்து போச்சுன்னு பார்க்கணும் இங்கே பாருப்பா நம்ம வாழ்க்கை யங் லைஃப் வந்து ஆண்டவர் பயன்படுத்த விரும்புகிறார் ஆனால் யார் வந்து கடைசி வரைக்கும் நிற்க போகிறாங்கன்னு சொன்னால் வெற்றிகளிலேயே கொண்டாடுறவங்க கிடையாது தோல்வி வரும்போது கூட சோர்ந்து போகாமல் தோல்விகளின் நடுவில் டிசப்பாயின்மெண்ட் நடுவில் ட்ரையல்ஸ் நடுவில் டிஃபீட்ஸ் நடுவில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறவங்க தான் எப்போவுமே வெற்றி பெற முடியும் யோசுவை பார்த்து ஆண்டர் சொன்னார் பி ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஆஃப் குட் கரேஜ் நீ வந்து பலன் கொண்டு திட மனதாக இரு ஏன்னா கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் நீ பயப்படாதுன்னு சொன்னார் அப்போது நம்ம லைஃப்பில் வந்து வெற்றிகளை நம்ம கொண்டாடுறதுக்கு எப்படி நம்ம பலவனாக நம்ம வந்து சந்தோஷப்படுறோமோ அதே போல் தோல்விகளின் நேரத்தில் கூட நம்ம நம்ம வந்து மனம் தளராமல் நிற்கணும்னா யார் நமக்கு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கணும் தெரியுமா சொல்லுங்கள் காட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மை ஹார்ட் சொல்லுங்கள் அப்போ வாய் திறந்து காட் இஸ் த காட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மை ஹார்ட்னு அர்த்தம் என்ன ஹீ இஸ் நாட் ஓன்லி மேக்ஸ் அஸ் ஹீ நாட் ஓன்லி மேக்ஸ் அ ஸ்ட்ராங் வென் வி ஆர் ஆல்வேஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் நம்ம எப்பெல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறோமோ அப்போ மாதிரி நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறது இல்லை நம்ம தோற்று போயிட்டோம்பா அந்த தோல்வியை கூட தாண்டுறக்கு இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் தாண்டு தர்றாரு இ கிவ்ஸ் அ ஸ்ட்ரென்த் டு கேரி ஆன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மன பலத்தை வந்து யாரும் கொடுக்க முடியாது ஆண்டவர் தருவார் காட் வில் கிவ் இன்றைக்கி நம்ம ஜோ மனோன் ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில் வந்து வெறும் வெற்றிகளை மாதிரி நீங்கள் ஆயத்தம் பண்ணி கொடுக்கல அநேக வேலையில் நான் எதிர்பாராத தோல்விகள் என் லைஃப்பில் வரும் எதிர்பாராத டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வரும் எதிர்பாராத சூழ்நிலைகள் வரும் அதை தாண்டி கூட நான் போகிறதுக்கு எனக்கு என்ன தேவைனா இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு தேவை நான் வந்து யோபுவை பற்றி பேசினேன் பார்த்தீங்களா எல்லாமே எழுந்து வீட்டில் இருக்கவங்களுடைய சப்போர்ட் எல்லாம் அவனை விட்டு போயிட்டு எல்லாருமே அவனை டிஸப்பாயிண்ட் பண்ணி டிஸ்கரேஜ் பண்ணி ஒரு டிஃபீட்டட் லைஃபாக இருந்தால் கூட அவனுடைய ஆவியை வந்து யாரும் முடிக்க முடியல அவனுடைய இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் எங்கே இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒருவேளை தன்னுடைய சாப்பாடு ஸ்ட்ரென்த்தில் வச்சுருந்தானா அது உடஞ்சி போயிட்டுருக்கும் தன்னுடைய பணத்து மேலே வச்சுருந்தானா அது உடஞ்சி போயிட்டுருக்கும் ஒருவேளை தன்னுடைய படிப்பில் வச்சுருந்தானா உடஞ்சிட்ருக்கும் தன்னுடைய சாமார்த்தியத்தில் வச்சா உடஞ்சிருக்கும் ஆனால் அவன் சொல்கிறான் நான் வந்து என் தேவனை எனக்கு முன்னால் நான் வச்சுருக்கேன் என் நீதி அவருக்கு முன்னால் இருக்குது கர்த்தரை தன்னுடைய பெலனாக வச்சுருந்ததுனால அவ்வளோ பெரிய லாஸுக்கு நடுவில் எப்படி இருந்தான் தெரியுமா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தான் ஹி வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் நிறைய வழியில் பார்ப்பா நம்ம லைஃப்பில் டவர்ஸ் மாதிரி இருக்கிறவங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள் வந்து நம்ம லைஃப்பை விட்டு திடீர்னு நம்மளை வீக்காக்கிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் எப்போ நம்ம நிற்க முடியும்னு சொன்னால் காட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மை ஹார்ட் தேவன் என்னுடைய பலனாக இருக்கிறார் என்னுடைய கஷ்டத்தின் நேரத்தில் என்னுடைய துன்பத்தின் நேரத்தில் என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து பிரச்சனையின் நடுவில் போகும்போது நான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறேன் மத்திய ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பட் தி பெயிண்டட் அண்ட் வெஸ் ஸ்கேட்டட் அப்ராட் ஆஸ் ஷீப் ஹேவிங் நோ ஷப்பட் கூட துணையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு மெய்ப்பன் கூட இல்லாதது போல் அவங்க வந்து என்ன ஆயிட்டாங்கன்னா தமிழில் வாசிங்க அதை தோய்ந்து போனார்கள் மெய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளை போல என்ன ஆயிட்டாங்க தோய்ந்து போயிட்டாங்க ஒரு ஆடு வந்து மெய்ப்பன் இல்லாமல் போயிட்டாங்கன்னா ராத்திரி அது திருப்பி போறதுக்கு வழி தெரில என்னப்பா பண்ணும் அது எல்லா வண்டியும் பார்த்து மிரண்டு மிரண்டு ஓடும் ஏன்னா அது இட்டு லூஸ் இட்ஸ் ஹார்ட் தன்னை வந்து தனியாக விட்ட மாதிரி அது ஃபீல் பண்ணும் அவ்வளோதான் என் லைஃபே முடிஞ்சிருச்சு நான் எங்கே போகணும்னு தெரியலையே அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோர் இட் கெட்ஸ் ஃபெயிண்ட்ல இருதயத்தில் வந்து ஒரு தைரியம் இல்லாமல் இருக்கும்போது அது என்ன பண்ணணும்னா இட் வில் காம்ப்ளிகேட் இட்ஸ் லைஃப் தொடர்ந்து வந்து என்ன பண்ணணும்னா நிறையா ராங் டேர்ன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் இட் கெனாட் ஃபைன் த வே ஏன்னா மெய்ப்பன் கூட இல்லைன்னு உடனே அது கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபுல்லாக ட்ரெயின் ஆகிடும் எல்லாமே போச்சு அவ்வளோதான் மெய்ப்பன் கூட இல்லை ஆனால் நீங்கள் அதே இது நீங்கள் சங்கீதம் இருபத்தி மூணாம் சங்கீதம் நாலாம் வருஷம் வாசித்தீங்கன்னா நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் ஏன் தெரியுமா தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறேன் பாருப்பா கர்த்தர் நம்மோட இருக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு இருக்குமானா எவ்வளோ பெரிய தோல்வியை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுங்க சந்திப்போம் எவ்வளோ பெரிய தோல்வியை நம்ம சந்திப்போம் நான்
வெற்றியாக மாற்றுவார் ஆனால் நமக்கு தேவை என்னென்னா அந்த மனபலம் எப்படி வரணும்னு சொன்னால் தைரியத்தில் கிடையாது அந்த தைரியம் கூட ஓரளவு தான் போகும் ஆனால் இஃப் காட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யோர் ஹார்ட் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர தோல்விகளும் என்னவாக மாறும் நமக்கு சொல்லுங்கள் வெற்றியாக மாறணும் நமக்கு தேவை என்னென்னா நம்முடைய ரிசல்ட்ஸை பார்க்கலாம் நம்ம ரிப்போர்ட் கார்டில் இருக்கிற மார்க்ஸை பார்க்கலாம் கர்த்தர் என் வாழ்க்கை ஆளுகை செய்கிறார் என் வாழ்க்கை ஆளுகை செய்கிறார் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குமானா அந்த ட்ரையல்ஸ்க்கு மிஞ்சி நம்ம எப்படி இருப்போம் நம்முடைய ஹார்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நான் அடிக்கடி அந்த சாட்சியை நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்லுவேன் ஒருவேளை நான் நினச்ச மாதிரி என் என்னுடைய டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் வந்துருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நான் இங்கே நின்றுட்டு இருக்க மாட்டேன் நான் ஊழியக்காரனாக மாறி இருக்க மாட்டேன் எனக்கு ஒரு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் காத்திருந்துச்சு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஒரு ஷைனிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்துட்டு லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் என் லைஃப் வந்து பெரிய ஃபெயிலியரில் போகும்போது டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஏன் இந்த ஃபெயிலியர் என் லைஃப்பில் வருதுன்னு ஆனால் அந்த ஃபெயிலியரே தான் ஆண்டு என்னமா மாற்றிட்டாருனா இன்னைக்கு வெற்றியாக மாற்றினார் நிறைய ஸ்கூல்ஸில் போயிட்டு நான் முன்னால் ஃபெயில் ஆகி நான் வந்து இப்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்து தான் நான் வந்து இப்படி வந்தேன் ஆண்டு என்னை மாற்றினான்னு சொல்லும்போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவாங்கண்ணே நீங்கள் சொன்ன அந்த டெஸ்ட் மணி தான் நான் இன்னே கூட இட்ஸ் ரிங்கிங் இன் மை ஹார்ட் அதுதான் எனக்கு பயங்கர என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்குது அப்போ நமக்கு தேவை என்னன்னு சொன்னால் அந்த தோல்விகள் நடுவில் அதை தாங்கி கொள்ளுகிற ஒரு இருதய பலனை எங்கிறதுன்னு கேட்கணும்னு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் சில வேளையில் நம்ம நினைக்கிறபடி காரியங்கள் நடக்காது நம்ம விரும்புகிறபடி காரியங்கள் நடக்காது இங்கே பார்ப்போம் அவங்க எக்ஸாம்ஸ் எழுதும் போது நிறைய பேர் நம்ம ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வேணும் நான் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வேணும் நம்ம ஜோம் பண்ணுறோம் ஆனால் கிடைக்காது ஸ்டேட் லாஸ்ட் கிடைக்கிறதே பெரிய கஷ்டமாயிரும் ஏன்னா அப்படி ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் ரிசல்ட் நமக்கு வரலாம் அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மனம் துகண்டு போயிடுறோம் ஐயோ அவ்வளோதான் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு என் ஃப்யூச்சர் முடிஞ்சிருச்சு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு நான் சொல்கிறேன் கீப் காட் அஸ் அ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யோர் ஹார்ட் உன் இருதயத்தின் பெலனாய் கர்த்தரை வைப்பாயானா உன்னுடைய ட்ரையல்ஸ் நடுவில் கூட அவர் உனக்கு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுப்பார் உன் தோல்விகள் நடுவில் உனக்கு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுத்தேன் பயப்படாத நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நீ திகையாதே நான் உன் தேவன் ஆண்டு பலப்படுத்துவார் நம்முடைய ஹார்ட்டுக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் தேவைனா ஸ்ட்ரென்த் இன் த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் ட்ராயல்ஸ் நம்முடைய தோல்விகள் நடுவில் நம்முடைய இருதயத்துக்கு தேவன் பலனாய் மாற வேண்டும் கர்த்தர் பலனாக இருப்பார் ஆனால் தோல்விகளையும் தாண்டி நாம் முன்னால் போவோம் ரெண்டாவது சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு பதிமூணு படிச்சிங்கன்னா சங்கீதம் இருபத்தி மூ இருபத்தி ஏழு பதிமூணு விசிய விசுவாசியாக இருந்தால் கெட்டு போயிருப்பேன் ஜீவனுள்ளோர் தேசத்தில் கர்த்தருடைய நன்மையை நான் காண்பேன் என்று நான் விசுவாசியாக இருந்தால் நான் கெட்டு போயிருப்பேன் இங்கே டேவிடுக்கு இருந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை பாருங்களேன் ஆண்டு அவனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை பலப்படுத்தின அவனுடைய இருதயத்தை பலப்படுத்தினதுனால அவன் என்ன பார்த்தான்னு சொன்னால் ஆண்டவர் வந்து என்னை ஜீவனுள்ளோர் தேசத்தில் என்னை சாகாம மடியாமல் என்னை பாதுகாப்பாருன்னு சொல்லி அவன் நம்புனான் எந்த சுச்சுவேஷனில் தெரியுமாப்பா அவன் ரொம்ப நேசித்தவங்க அவன் ரொம்ப விரும்பினவங்களே அவனுக்கு எதிராக வரும்போது எங்களுக்கு தெரியும் சவுல் வந்து எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தான்னு சொன்னால் தாவிதுக்கு பல விதங்களில் ஹி வாஸ் வெரி க்ளோஸ் டு டேவிட் பல விதங்களில் எப்படின்னு சொன்னால் முதலாவது வந்து நம்ம நேற்றுக்கு ஜோயல் பேசின மாதிரி அவன் வந்து அசுதாவியினால் அலக்கழிக்கப்படும் போது ஒரு எமர்ஜென்சி டாக்டர் மாதிரி இவன் தான் வந்தான் லைஃப் சேவர் இவன் தான் ஏன்னா அவன் வந்து ஈட்டியை வச்சுட்டு நிற்கிறான் யாரை குத்துவேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அங்கே இருக்கிற சர்வெண்ட்ஸ் யாருக்குமே ஒரு பெட்டர் டாக்டர் தெரில இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு பிரச்சனைனா ஒன் நாட் எயிட் அடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி அன்னைக்கு ஒன் நாட் எயிட் யார் தான் டேவிட் தான் ஒன் நாட் எயிட் ஆடு அடித்து பிடிச்சி கூப்பிட்டு வருவாங்க அவனை போய் அங்கேருந்து ஆடு மேய்க்கிற அவனை கூப்பிட்டு வந்து இதே இதாக வாசிட்டா எதாவது வாசித்தா அவனுக்கு என்ன ஆயிரும் அவனுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் உடனே இவன் வந்து கடை கடைன்னு இப்போ எப்படி இன்றைக்கி சிபிஆர் பண்ணுறாங்க இல்லை ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னா சப்பா 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 அம்தி என்ன இதெல்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி அவன் வந்து இப்படி வாசிப்பான் வாசித்த உடனே அவனுக்கு என்ன ஆகிடும் அந்த அசுத்த ஆகி அவனை விட்டு போயிடும் அப்படி நிம்மதியாக தூங்குவானா சரி போயிட்டு வந்துடுவாங்க திருப்பி எதாவது பிரச்சனைனா உடனே கூடுவாங்க அப்போ இதே மாதிரி அவன் வந்து உண்மையாக பார்த்தா சவுல் வந்து இவ்வளோ நாள் தள்ளிட்டு போனதே யாருனால தான் இந்த டேவிட் தான் வந்து லைஃப் சேவர் மாதிரி அவனுக்கு இருந்திருக்கான் சரி அது மாத்திரம் இல்லை இந்த கோலியாத்துன்ற பெரிய ஆள் வந்து தேசத்தையே மிரட்டும் போது இவன் தான் லைஃபே பணையம் வச்சு போய் அந்த கோலியாத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்கான் அப்போது ஹீஸ் பர்ஸ்னலி அவனை ரிலீவ் பண்ணுவேன் அது மாத்திரம் இல்லை ஒரு தேசத்தினுடைய ப்ராப்ளம் அவன் ரிலீவ் பண்ணுவேன் ராஜா செய்ய வேண்டிய
அவன் வாழ்க்கை வந்து தொடர்ந்து பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை ஒரு நாள் நிம்மதியான தூக்கம் கிடையாது வீட்டை விட்டு ஓடுறான் எங்கெல்லாம் இவன் போகிறானோ பின்னாடியே துரத்திக்கிட்டு வரான் ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆக முடியல ஒரு இடத்துல அவன் நிம்மதியாக தூங்க முடியல அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் இவன் யாருன்னு சொன்னால் சவுல் வந்து தாவியத்துட்டு இருந்து நன்மையை பெற்றவன் ஒரு முறை ஜோனத்தானே கேட்குறான் எங்கள் அவன் தன்னுடைய லைஃபே வந்து பணையம் வச்சுட்டு உங்களுக்காக வந்தானே அவனை ஏன் இப்படி நீங்கள் விரட்டுறீங்கன்னு கேட்டான் ஆனால் கூட அவன் வந்து கொஞ்சம் கூட அவன் இறக்கமே இல்லாமல் எப்படியா சூழ்ச்சி பண்ணி அவனை கொண்டுடலாமா அவன் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து அவனை கொண்டுடலாமா அவனை வந்து ஃபிலிஸ்டைன் ஸ்கூலில் வந்து சண்டை போடுறதுக்கு அவனை வேலைக்கு அனுப்புகிற மாதிரி அனுப்பி அவனை கொண்டுடலாமா ஏதாவது ஒரு சூழ்ச்சி பண்ணி அவன் வாழ்க்கையை கசப்பாக்கி அவனை கொன்றே தீர்வேன்னு சொல்லி இரவு பகலாக அவனை வந்து டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அந்த டார்ச்சர் நடுவில் தே தாவிது சொல்கிறான் நான் வந்து கர்த்தர் மாத்திரம் எனக்கு துணையாக இல்லைன்னு சொன்னால் நான் வந்து எப்பொழுதும் என்ன பண்ணியிருப்பேன் நான் உடஞ்சி நொறுங்கி என்ன செத்தே போயிருப்பேன் ஐ டப் கான் நான் சொல்கிறேன் நம்ம லைஃப்பில் செல் தடவ லைஃப் வில் நாட் பி சம்டைம் வெரி ஈஸி நம்ம ரொம்ப நேசிக்கிறவங்க செல் தடவை நமக்கு விரோதமாக எழுப்பி வருவாங்க நம்ம நம்புகிறவங்க இருக்காங்க பாருங்கள் நம்மளை வந்து புற முதுகு காட்டு ஓடும் போது நம்ம வந்து முதுகிலே குத்திட்டு போவான் நம்ம முகத்திலே வந்து பழிச்சு பேசிட்டு போவான் நம்மகிட்ட நன்மை வாங்கியிருப்பான் நம்ம நிறைய நன்மை செஞ்சுருப்போம் அந்த நன்மைக்கு அவன் என்ன பண்ணுவான்னா தீமை செய்வான் பாருங்கள் இந்த மூன்று வருஷம் இயேசுவோடு இருந்துட்டு அவரை தெரியாதுன்னு சபிச்சு சத்தியம் பண்ணுறான் ஏன் மூன்று வருஷம் கூட இருந்துட்டு அவர் எல்லாம் அவனை கொடுத்து வச்சுருந்தார் எல்லா காசும் அவன்கிட்ட தான் இருக்குது ஆனால் அவன் போய் வெளியே போய் இருபது வெள்ளி காசுக்கு இயேசுவை காட்டி கொடுத்துட்டு வர்றான் என்ன மாதிரி துரோகம் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சதுரவை சில பேர் நம்மளை சர்ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க ஜோசஃபுடைய லைஃபை பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு டார்ச்சர் கொடுத்தது வேறு யாருமே கிடையாது யார் தான் சொந்த பிரதர்ஸ் சொந்த பிரதர்ஸ் ஏங்க நம்ம வந்து பொதுவாகவே ஒரு ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போனால் கூட யாரை நம்பி அனுப்புவோம்னா நம்முடைய ரத்த சம்பந்தமான நம்பி அனுப்புவோம் அவங்க பத்திரமாக பார்த்துக்கிடுவாங்க அவங்க பத்திரமாக கூட்டு வருவாங்க அப்படின் தான் அனுப்புவோம் அப்போ அப்படி தான் நம்பி அனுப்புனார் பத்து பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்புறாரு பத்து பேர் டிஃபன் பாக்ஸ் தூக்கி பாருங்களேன் அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ இது இந்த காலமே கஷ்டமாக இருக்குது ஐயோ முடியலன்னு அதுக்கு தான் ஸ்கூட்டர் ஆட்டோ கொடுத்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு இல்லை பத்து பேர்னால் அன்றைக்கெல்லாம் சாப்பிட்டவங்களாம் சும்மா லேஸ் போட்ட சாப்பாடு கிடையாது பயங்கரமாக சாப்பிட்டாங்க அவங்களாம் அப்போ பத்து பேருக்கு அவன் சாப்பாடு தூக்கிட்டு போயிருக்கான் ஒரு இடத்துக்கு தூக்கிட்டு போனால் அங்கே இல்லைன்ட்டானுங்களாம் இப்போ இங்கே இருக்கிற மாதிரி இந்த ட்ரெயின் லேரி அந்த ட்ரெயின் லேரி அப்படி சுற்ற முடியாது நடந்தே தான் போனோம் அந்த இருட்டில் அவன் மனாந்திரத்தில் நடந்து போகிறான் ஐயோ அண்ணன்மார்கள் அன்பினால் அவன் வந்து பத்து பேருக்கு சாப்பாடு தூக்கிட்டு போனால் தூரத்துலேருந்தே பார்க்குறாங்க அடே இந்த சொப்பனக்காரன் வராண்டா சொந்த தம்பியை சொப்பனக்காரன் வராண்டா அவன் வந்த உடனே அவன் சாப்பாடை வாங்கிட்டு அவனை கொன்று போடுவோம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவனை வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த சாப்பாடு வாங்கிட்டானலாம் வாங்கிட்டு கையும் காலையும் கட்டி ஒரு கிணத்துக்குள்ளே தூக்கி போட்டு வெளியே வந்து சாப்பிட்டுக்கிறானலாம் என்ன மாதிரி மனசாட்சி கேட்டவனா இருப்பானு பார் இல்லை அட கொண்டாக தின்றுருக்கலாம் அவன் உள்ளே உட்காந்து ஐயோ அம்மான்னு கத்திட்டு இருந்திருப்பான்லாம் இருட்டில் கிணத்துக்குள்ளே இருட்டில் போய் இறக்கி விட்டான்னு என்ன பண்ணுவேன் ஆனந்தமே பரமானந்தமே பாடிட்டு இருக்கியா என்ன சொல் நிச்சயமாக நம்ம வந்து அங்கே மெலடி பாடிட்டு இருக்கோம் அங்கே வந்து அப்படியே சாஃப்ட் நம்பராக பாடி ஆராதி பேன் பாடிட்டு இருக்க மாட்டோம் இல்லை அல்ட்டா அங்கே இந்த இந்த ஹோட்டல்லாம் நீ சாப்பிடும் போது சாஃப்டாக மியூசிக் போடுறானே அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்காக போட்டுருந்துருவான் கீழே இருந்து அவன் என்ன கூச்சல் போட்டு அலறி கூப்பாடு போட்டு என்ன மாதிரி கத்திருப்பான் வேறு யாரும் கிடையாது சொந்த பிரதர்ஸ் கூட பிறந்தவனுங்க என்ன பண்ணுறான்னா வெளியே உட்காந்து சாப்பிட்டுனுக்கிறான் ஜாலியாக என்ன ஒரு சேட் ஸ்டார் பண்ணல கூட தெரியல நான் அடிக்கடி யோசிப்பேன் என்ன மாதிரி ஒரு இறக்கன்றதே கிடையாது சரி சாப்பிட்டு முடிச்சானுங்க அவன் என்ன கற்று கத்திருப்பான் என்ன கூச்சல் போட்டிருப்பான் தூக்கி வெளியே எடுத்தானுங்களான் சரி போட கொஞ்சம் நேரத்தில் கோவம் மாதிரி சில பேர் அப்படி தானே அடி அடின்னு அடிச்சிருவானுங்க அடிச்சுட்டு அப்பமா சரி தம்பி தானே அண்ணன் தானே விட்டுருவானுங்க சரி போ உனக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் டார்ச்சர் அனுபவிச்சல்ல இனிமேல் இப்படி பண்ணாதுன்னா இனிமேல் கனவுலாம் சொல்லக்கூடாதுன்னா அப்படின்னு அவன் ஏன்னா ஜென்மத்துக்கு வாயே திறக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் அவன் ஆனால் இவனுங்க உள்ளே கொண்டு இவனுக்கு சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் அவனை டார்ச்சர் பண்ணிட்டு வெளியே எடுத்த மூணு என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா கொலையை பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணுறாங்க உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இப்போ ஒருத்தன் சொல்கிறான் அது ஐடியா கொடுக்குறத பாரு ஏய் அவனை விட்டுடலான்டான்னு ஒருத்தனால் ஐடியா கொடுத்தானா என்ன சொன்னான் தெரியுமா இவனை காசு கொடுத்துடலான்னா எப்படி சொந்த தம்பியை வேலை
கொடுத்த காசை வாங்கி பாக்கெட்லேயே வச்சுட்டு தம்பியை தெரியவே தெரியாதுன்னு சொல்கிறானுங்க அவ்வளோ துரோகிங்களாக இருக்கானுங்க அந்த நிலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன ஜோசப்ட லைஃப் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி மென்டல் டார்ச்சர் ஃபிசிக்கல் டார்ச்சர் எல்லா டார்ச்சரும் அனுபவிச்சான் அவன் வந்து ஒரு அப்பாவுடைய மடியில் செல்ல பிள்ளையாக வளர்ந்தவன் ஒரு வீட்டில் வந்து வேலைக்காரனை அடிமையாக போய் வேலை செய்கிறான் ஒரு பாஷை தெரியாத ஒரு நாட்டில் அவனுக்குன்னு பர்சனலாக ஒரு ரூல்ஸ் ஒரு ஃப்ரீடம் எதுவுமே கிடையாது தனக்குன்னு பேசுகிற கால் யாருமே கிடையாது தனியாக போய் கஷ்டப்படுறான்ப்பா கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வருஷம் கஷ்டப்படுறான் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் அவன் பட்ட பாடுக்கு வந்து அளவே கிடையாது செய்யாத தப்பை செஞ்சேன்னு சொல்லி அவனை வந்து ரோட்டில் வந்து ஒரு வாலிப பையனை ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் கூட விட்றாங்க என்னெல்லாம் அவமானம் அவமானம் நிந்த அடி உத எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு ப்ரிசனில் போய் உட்காந்துருக்காங்க அங்கே போய் அவன் ஒவ்வொரு நாளும் காத்திருந்துருப்பான் யாராவது வந்து எனக்கு உதவி செய்வாங்க என்னை எப்படியாவது வழியை கொண்டு வந்துருவாங்கன்னு நம்பிட்டு கரெக்டாக அந்த நேரம் பார்த்தா ஆண்டு வரையே கொண்டு வந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் வந்து உட்காந்துருக்கான் அவன் வந்து நானும் கனவு கண்டோம் என் முகம் ஒரு மாதிரி இருக்குதுன்னொன்னே இவன் சொல்ல ஐயோ இந்த கனவுலாம் காணாதீங்க இந்த பட்ட பாடு இது மாதிரி தான் பார்த்துக்க மாதிரி கனவு கண்டு சொல்லி தான் நான் பாடுபட்டுருக்கேன்னு சொல்ல சரி அவனுக்கு நன்மை எவ்வளோ நல்லா இருந்து இருந்துருக்கு பார் போய் அவனுக்கு நன்மை சொல்லி உன் கனவு இதான் முடிவு இப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு சொல்கிறான் அப்போ சொல்கிறான் நான் அவனுக்கு கனவு சொல்லிட்டேன் ஆனால் நீங்கள் ராஜாவுக்கு முன்னாடி போகும்போது என் பேரை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சு என்னை இப்படியாவது இந்த இடத்துல கொண்டு வெளியே விட்டுருங்க அப்போ என்ன கஷ்டப்பட்டு தான் சொல்லியிருப்பான் சொன்னால் இவனுங்க அடுத்த நாள் ப்ரொமோஷன் கிடச்சோடனே இவனை மறந்துட்டானுங்களா தே ஃபர்காட் அப்போனா எல்லாராலும் டிஸ்பைஸ்ட் ஃபர்காட் அண்ட் ரிஜெக்டட் ரிஜெக்டட் அந்த மாதிரி நிலைமையில் இருந்தவன் பார்ப்பா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா முப்பது வயசில் திடீர்னு ஒரு நாள் ராஜா கூப்பிட்றாரு கூப்பிட்டு திடீர்னு பேலஸில் வந்து நிற்கிறான் ஷேவ்லாம் பண்ணி புது ட்ரெஸ்லாம் போட்டு கூப்பிட்டு போகிறாங்க நான் நினைக்கிறேன் வேறு வேணால் இருந்தால் நேற்று பைத்தியம் பிடிச்சிட்ருக்கோம் அவனுக்கு ஆனால் அவன் போய் அந்த நேரத்தில் சீனில் போய் என்னென்னொடனே ராஜா சொல்கிறாரு எனக்கு ஒரு கனவு வந்துச்சுன்னு எப்படி வந்துருக்கும் அவனுக்கு ஏண்டா எனக்கு கனவு வந்ததே நான் பட்ட பாடு படாத பாடு இந்த பயில் கனவு சொன்னதை ஏழு வருஷம் கழிச்சு இப்போ தான் அவனுக்கு ஞாபகம் உனக்கு வேறு கனவா விட்டா ஓடியே போயிடுவேன் என்னை விட்டுருங்க அழட்டா என் தலையை எடுத்துருங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அவன் சொல்கிறா சொல்லுங்கள் Tell me your dream. Dream has told me that you are level-headed. Your dream has told me that after 14 years, what will happen to Egypt in Egypt? What will happen to Egypt for 14 years? For 7 years, 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 ஒரு டார்க் டஞ்சனில் எல்லாராலும் கைவிடப்பட்டு எல்லாராலும் அப்யூஸ் பண்ணப்பட்டு எல்லா வாழ்க்கையினுடைய கசப்பான அனுபவங்களை சந்தித்த ஒரு பையன் வந்து எப்படி என்ன தெரியுமா ராஜாவுக்குனால தெளிந்த புத்தியோட வாழ்க்கையை வந்து வருங்காலத்தை வந்து வரையறுக்கிற ஒரு பையன் நான் நிற்கிறது காரணம் என்ன நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா காட் வாஸ் வித் ஹிம் என் காட் வாஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் இஸ் ஹார்ட் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் உண்மை அது ஏதாவது ஒரு நாள் பிரச்சனை பரவாயில்ல டெய்லி பிரச்சனைன்னு சொல்லும்போது எந்த மனுஷனுமே அதை தாங்கிக்க முடியாது உண்மை அது ஆனால் ஆண்டவர் ஒருவனுக்கு பலனாக இருப்பார் ஆனால் ஒரு வருஷம் இல்லை பதினேழு வருஷம் நீ வந்து அந்நியர் கையில் போய் நீ அவஸ்தப்பட்டால் கூட அது முடிச்சு வெளியே வரும்போது எப்படி வருவேன்னா ஸ்ட்ராங்காக வெளியே வருவேன் கேன் பி லெவல் ஹெட்டட் எப்போ தெரியுமா காட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் நீங்கள் நூற்றி ஐந்தாம் சங்கீதத்தில் ஏ யோசியை பற்றி வாசிக்கணும் அங்கே போட்டிருக்கு அவனுடைய கால்களை விலங்கு போட்டு ஒடுக்கினார்கள் ஒடுக்குனாங்களாம் காலில் வந்து விலங்கு மாட்டி ஒடுக்குனாங்களாம் அவனுடைய அந்த பேரனா சிறைச்சாலையில் ஆனால் கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுது கர்த்தருடைய வசனம் அவனை உடமிட்டது காட்ஸ் வேர்ட் வாஸ் கிளென்சிங் இம் அப் எனக்கு ரொம்ப இதில் பிடிச்ச ஒரு சம்பவம் நான் ஜோசபுடைய லைஃப்பில் இவ்வளோ அவமானப்பட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எல்லாத்தையும் சகிச்சுட்டு வந்து நிற்கிறான்பா ஆண்டு வந்து ஒரு நாள் லைட் ஆஃப் டே கொடுத்தார் திட்டீர் நான் வாழ்க்கை ஒரு நாள் பிரகாசம் ஆயிடுச்சு ராஜா சொல்கிறான் என் மோதிரத்தை நீ எடுத்து போட்டுக்கோ மோதிரத்தை கொடுத்து அவனுக்கு வந்து அந்த தேசத்திலே இருந்த பெஸ்ட்டு பொண்ணை அவரை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறான் கொடுத்து என் என்னுடைய சேரியட்டை நீ எடுத்துக்கோ நீ தேசம் ஃபுல்லாக சுற்றி வா உன் நீ உன் விரல் அசைக்காமல் ஒருவனும் நகரக்கூடாது எல்லா பவசையும் அவன் கையில் கொடுத்துட்றாரு சிங்காசனத்தில் ரெண்டாவது நீ என் பக்கத்தில் இருப்பேன் அப்படின்லாம் சொல்லி ஒரு கவர்னராக அவனை மாற்றிட்டாரு மாற்றிட்டு அப்பா
அவனுங்க நடுங்கிறாங்களாம் யோசிப்புன்னு தான் கண்டுபிடிச்ச உடனே அவனுக்கு ஆள் அனுப்புறாங்களா இல்லை கொன்றாத அப்படின்னு ஆள் அனுப்புறான் இவன் சொல்றான் நீங்க வாழும்படி கர்த்தரைங்களை முன்னமே அமைச்சிட்டாரு நீங்க உயிரோடு இருக்கும்படி நீங்க ஜீவனோடு இருக்கும்படி உங்களை நான் காப்பாற்ற கர்த்தரை நான் முன்னமே அமைச்சிட்டாரு என்ன ஒரு மைண்டு பா அவனுக்கு அவன் ஹார்ட்டை பாறேன் அவன் மனதை கொஞ்சம் யோசித்து பாறேன் என்ன ஒரு தெளிந்த மனம் தெரியுமா ஏன் தெரியுமா நான் நினைக்கிறேன் இது மனுஷனால் உண்டானதில்ல இவ்வளோ பிரச்சனை நடுவிலையும் அவனுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற அன்பு அவன் இருதயத்தில் இருக்க இறக்கம் எல்லாம் போகாத காரணம் என்ன தெரியுமா காட் வாஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் இஸ் ஹார்ட் உன் வாழ்க்கையில் வந்து எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் அதை தாங்கிட்டு அதை சகிச்சுக்கிட்டு அதை தாண்டி நீ போகிறக்கு உனக்கு என்ன தேவைனா காட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யோர் ஹார்ட் காட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யோர் ஹார்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருஷம் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒன் இயர் இருக்கும் ஒன் இயருக்கு முன்னால் ஒரு பாலிடெக்னிக் நான் போயிருந்தேன் ஒரு பாலிடெக்னிக்கில் நான் பேசுகிற கூப்பிட்ருந்தாங்க கொஞ்சம் ஹிந்து பாலிடெக்னிக் தான் கிறிஸ்டின் தான் கிடையாது பேசுகிற கூப்பிட்ருந்தாங்க அப்போது அந்த பாலிடெக்னிக் போனேன் கிளாஸஸ்லாம் எடுத்தேன் அதில் ஒரு எல்லாருமே இஃப் தேவர் வெரி அட்டென்டிவ் ரொம்ப நல்லா அவங்கள மாதிரி இப்போல்லாம் ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுட்டு இருந்தாங்க இன்னும் அந்த ஒரு வெரி நைஸ் பீப்புள் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அந்த கிளாஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ஃபுல்லாக ஹிந்து இது வந்து எந்த எக்ஸ்போஷரும் கிடையாது ஒரு ஜபம் ஒரு பாட்டு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது எதுவுமே எனக்கு நடத்தினது கிடையாது பட் நான் ஆர்டர் கிருபையில் நான் நடத்தினேன் எல்லோரும் ரிசீவ் பண்ணாங்க ஆனால் ஒரு பையனை வந்து என்னால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல டோட்டல் யூ வாஸ் பிக் பிக் நியூஸ் என்ன சொல்லுவேன் வந்து என்னென்னமோ நான் பண்ணி பார்க்குறேன் கண் செய்ய பண்ணி பார்க்குறேன் ஸ்மைல் பண்ணி பார்க்குறேன் நான் என்னென்னலாம் அவனை சாஃப்டாக டீல் பண்ணுறோம் அவனுக்கு டபுளாக பண்ணுறான் அவன் ஹீ இஸ் க்ரியேட்டிங் ரக்கஸ் உண்மையாகவே ரக்கஸ் இந்த கிளாஸ் என்னால் அவனை அடக்க முடியல எனக்கு வந்து யூ வாஸ் டேக்கிங் மீ டு த பிரிங்க் ஆஃப் பேஷன்ஸ் எனக்கு அதுக்கு மேலே நல்ல பேஷன் தானே ஆண்டோட ஜோமின் மனசுல இருந்து ஆண்டு வரே எதுவும் நான் திட்டிடக்கூடாது அவனை அவமானப்படுத்திடக்கூடாது இதை கிளாஸில் என் பேர் கெட்டு போயிடக்கூடாது என்னை நீங்கள் பாதுகாத்துக்கணும் மனசுக்குள்ளே ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே பல்ல கடிச்சுட்டு கிளாஸை முடிச்சிட்டேன் ஆனாலும் எனக்கு ஆத்துமா சாந்தி அடையலை இவனை வந்து என்னன்னு கேட்டுறணும் இவன் என்ன தான் பண்ணுறான்னு பார்த்துடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த செஷன் முடிஞ்சிச்சு எல்லாம் வெளியே போகிறாங்க லன்ச் நினைக்கிறான் அப்போ எல்லாம் அவன் கிளம்பிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தராக வெளியே போகிறாங்க இப்போ நான் அங்கே ஃப்ரெண்டில் இருந்த ஒரு பையன்கிட்ட சொன்னேன் ஐ வாண்ட் டு மீட் தட் பாய் அவனை என்னை வந்து மீட் பண்ண சொல்லுன்னு அப்போ இவன் போய் சொன்னான் அங்கேருந்து இப்படி கையெல்லாம் காட்டுறான் எனக்கே இது பண்ணுறான் சரி நான் பேசாமல் இருக்கேன் சரி அவன் வந்து கூப்பிட்றாரா வா அப்படி சார் கூப்பிட்றாரு அப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே அவன் ஒரு மாதிரி காலர்லாம் அப்படிலாம் ஆட்டிட்டு ஒரு மாதிரி வரான் எனக்கு இவனைட்ட என்னடா கேள்வி கேட்குறது இது மாதிரி இருக்கானே அடங்க மாட்டான் போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சரி பக்கத்தில் ஒரு சேர் போட்டு உட்கார வச்சேன் உட்கார வச்சுட்டு அவன்கிட்ட கேட்டேன் இஸ் ஏ சம்திங் ஐ ஷூட் ஹெல்ப் யூ வித் உனக்கு எதாவது நான் உதவி செய்யணுமா நீ எல்லாரும் போகிறேன் இல்லையே பாரு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கே இஸ் ஏர் எனி ப்ராப்ளம் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ நான் உனக்கு எப்படி உதவி செய்யட்டும்னு கேட்டேன் நான் நினைக்கிறேன் அவன் அதை எதிர்பார்க்கல நான் அவனை திட்டுவேன்னு நினச்சான் நினைக்கிறேன் அந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே அப்படியே கொஞ்சம் நான் பார்த்துட்டே இருந்தான் ஏன் சார் நான் கொஞ்சம் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணேன் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடுச்சான்னு கேட்டான் கண்டிப்பாக கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு இல்லை அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கணுமே நீ ஏன் இப்படி பண்ண நான் இவ்வளோ நான் ஐ ட்ரை டு மேக் இட் ஆஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ் பாசிபிள் பரவாயில்ல எல்லாருமே நீங்கள் சேர்ந்து பண்ணியிருந்தா நான் கவலை நான் ஏன் என்னுடைய ப்ராப்ளம் நான் நினச்சிருக்கேன் ஆனால் உங்கள் கிளாஸில் எல்லாருமே அமைதியாக இருக்கும்போது நீ மட்டும் ஏன் அப்படி பண்ணேன்னு கேட்டேன் அவன் உடனே நான் பார்த்து சொன்னான் சார் என்னை தப்பாக நினச்சிக்கிட்டாதீங்க I am going through a problem. I am going through a problem. I am going through a problem. I said, Sir, I don't know who my father is. I am going to tell you. Why are you going to tell me? I am going to tell you. I am going to tell you. I am going to tell you. My mother is going to tell you. Who is going to tell you? I am going to tell you. I am going to tell you. கொஞ்சம் நேரத்துக்கு எனக்கு அவன் என்ன சொல்கிறானே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு எனக்கு உண்மை ஐ குடன் ரியலி ஃபிகர் இட் அவுட் அவன் சொன்னான் சார் எங்கள் அம்மா வந்து கூலி வேலை செய்கிறாங்க சார் நான் இவ்வளோ பெரிய பாலிடெக்னிக் நான் படிக்கிறேன்னா அந்த காசு எப்படி சார் கூலி செய்கிற ஒரு கூலி வேலை செய்கிற ஒரு லேடி வந்து கொண்டு வர முடியும் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து எங்கள் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து மூணு ஹஸ்பண்ட்ஸ் இருக்காங்க நான் பாலிடெக்னிக் விட்டு நான் வீட்டுக்கு போனால்
ஆனால் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து நான் கலாட்டா பண்ணி தான் சார் என் மனசு கொஞ்சம் பைத்தியம் பிடிக்காமல் இருக்குது சார் ஆனால் நான் சீக்கிரம் பைத்தியம் பிடிச்சிருவேன் சார் அப்படின்றான் எனக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அவனுக்கு என்ன கவுன்சிலிங் கொடுக்குறேன் எனக்கு தெரில அவனோட கொஞ்சம் நேரம் நான் பேசி ஆலோசனை கொடுத்தேன் அவனுக்கு அஜோ பண்ணி அமுச்சிட்டேன் அப்போ தான் நான் நினச்சேன் ஒரு மனுஷனுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஓரளவு தான் அவனால் தாங்க முடியும் பிரச்சனைகள் வேதனைகள் வீட்டில் இருக்கிற பாரங்கள் வீட்டில் சந்திக்கிற கண்ணீர் கடன் பிரச்சனை பெற்றோருடைய பிரச்சனைகள் வீட்டில் இருக்கிற அவமானங்கள் இதெல்லாம் ஒரு லெவல் தான் தாங்க முடியும் அதுக்கு மேலே அவனை பைத்தியம் பிடிச்சிடும் அதை சமாளிக்கிறக்காக பேர் கெட்டு போனால் கூட பரவாயில்ல ஐ வாண்ட் டு பி லெவல் ஹெட்னு அவன் ட்ரை பண்ணுறான் தாவிது வந்து எவ்ரி டே வாஸ் டார்ச்சர்ட் அது யார் தெரியுமா நன்மை செஞ்சு 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 தான் லைஃப்பை பணையம் வச்சவன் வந்து தன்னை டார்ச்சர் பண்ணான் தாவிது எல்லாருக்கும் நன்மை செஞ்சவனை வந்து குடும்பமே டார்ச்சர் பண்ணிச்சு ஆனால் அதுக்கு நடுவில் வந்து அவன் லெவல் ஹெட்டடாக உட்காந்து கடைசி மட்டும் சரியான டெசிஷன்ஸ் எடுத்து தீமையை அனுபவிச்சா கூட நன்மை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தான் காரணம் என்ன தெரியுமா கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார் கர்த்தர் மாத்திரம் நம்முடைய இருதயத்துக்கு வந்து பலனாக இல்லைன்னு சொன்னால் நிறைய வேலை நம்ம ஸ்டுப்பிடான டெசிஷன்ஸ்லாம் எடுப்போம் நம்முடைய எரிச்சல்லையே நம்ம நிறையா காரியங்களை தப்பாக பண்ணுவோம் நிறைய பேர் நம்ம வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆகிடுவோம் நம்ம எதுவுமே பேச மாட்டோம் யார்ட்டையும் உலகத்தையே வெறுத்து ஒதுக்கி வாழ்க்கையை முடித்தா போதும்னு இருப்போம் ஆனால் யார் பலனாக இருந்தால் போதும் தெரியுமா கர்த்தர் நம்முடைய இருதயத்துக்கு பலனாக இருந்தால் எவ்வளோ பெரிய ஆள் கண்ணீருக்குள்ளே நம்ம போனால் கூட கர்த்தர் நம்மளை வந்து வெளியே பத்திரமாக கொண்டு வருவார் காட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மை ஹார்ட் கர்த்தர் என் இருதயத்துக்கு பலனாக இருக்கிறார் முதலாவது எங்கே பலனாக இருக்கிறார் தெரியுமா நம்முடைய ட்ரையல்ஸ் வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகள் நடுவில் கர்த்தர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சோதனைகள் நடுவில் நம்மளுக்கு வந்து பலனாக இருக்கிறார் ரெண்டாவது ட்ரிபுலேஷன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற போராட்டங்களில் வந்து நமக்கு பலனாக இருக்கிறார் உபத்திரவத்து நடுவில் பலனாக இருக்கிறார் அதனால தான் பவுல் சொல்லுகிறார் ரெண்டு குறந்தியர் நான்கு பதினேழு நான்கு ஏழுலேருந்து பதினொன்று வாசிக்கும் போது இந்த தேவனுடைய மகத்துவத்தை வந்து நாம் வந்து ஒரு மண்பாண்டத்தில் நாம் வச்சுருக்கிறோம் சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்லுகிறாரு நீங்கள் பதினோராம் வருஷம் ரெண்டாவது போய் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கி போகிறது இல்லை நாங்கள் வந்து அந்த அந்த வசனம் வாசிங்கப்பா செகண்ட் குறந்தியன்ஸ் ஃபோர் செவன் ஆ ஆ மண் பாண்டத்தில் வச்சுருக்கிறோம் ஆ எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கி போகிறதில்ல கலக்கம் அடைந்தும் மனம் முறிவடைகிறதில்ல துன்பப்படுத்தப்பட்டும் கைவிடப்படுகிறதில்ல கீழே தள்ளப்பட்டும் கொஞ்சம் இந்த வசனத்தை கொஞ்சம் இந்த மண் பாண்டத்தோடு கம்பேர் பண்ணி வாசித்து பாருங்களேன் ஒரு மண் பானையை கொண்டு கீழே தள்ளினா என்ன பாவம் பவுன்ஸ் ஆகுமா ஆ ஒரு மண் பாண்டத்தை கொண்டு எல்லா பக்கமும் தள்ளினா பலூன் மாதிரி உள்ளே போய்ட்டு வெளியே வருமா என்ன சொல்லு பார்ப்போம் மண் பாண்டத்தை பிடிச்சி அழுத்தினா என்ன ஆகும் நொறுங்கிடும் அப்படியே கிராக் விட்டுருவோம்ல உடஞ்சி போயிடும் ஒரு மண் பாண்டத்தை அந்த இடத்துல போட்டிருக்கு ட்ரபுல்ட் ஆன் எவ்ரி சைட் அந்த மண் பாண்டத்தை எல்லா பக்கமும் போட்டு அடிச்சு பாருங்க கொஞ்சம் நேரம் சவுண்டு வரும் அதுக்கப்புறமா சவுண்ட் நின்றுரும் ஏன்னா அது இருக்காது அங்கே அது உடஞ்சிடும் இல்லை அது ஸோ அதான் மண் பாண்டம் இவன் சொல்கிற நான் எல்லா பக்கமும் நான் நெருக்கப்படுறேன் ஆனால் உடஞ்சே போல ஆனால் இது யார் தெரியுமா மண் பாண்டம் இது ஏர்த் அண்ட் வெசல் இந்த ஏர்த் அண்ட் வெசல் வந்து எப்படி எல்லா பக்கத்தையும் நெருக்கப்பட்டு இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தால் கூட ஏன் ஒடுங்கி போகாமல் நசிங்கி போகாமல் நிற்குது தெரியுமா அதுக்குள்ள ஒரு பெரிய வல்ல தேவனுடைய மையமே உள்ளே இருக்கு அந்த ஹார்ட் உள்ளே இருக்கிற இருதயம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அதை தாங்கி கொள்கிற பெல்ல நான் என்ன பண்ணுவார் நமக்கு தருவார் முதல்ல அது ட்ரையல்ஸ் நடுவில் நம்மளை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறார் ஹார்ட்டை ட்ரிபுலேஷன் நடுவில் நம்மளை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறார் மூன்றாவது எப்போ ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறார் தெரியுமா நம்மளுடைய இருதயத்தை எப்போ பலப்படுத்துகிறாருன்னு சொன்னால் மத்தேயூ நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் பாருங்கள் ஃபோர் லெவன் மேத்யூ ஃபோர் லெவன் விட்டுருமா விட்டுருமா வாசித்து முடிச்சுட்டோம் வாசிப்பா ஆ அவனை விட்டு விலகி போனால் உடனே தேவ தூதர்கள் வந்து அவருக்கு பணிவிடை செய்தார் தேவ தூதர்கள் வந்து அவனுக்கு அவருக்கு பணிவிடை செய்தார் இது எப்போன்னு சொன்னால் இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா எப்போ வந்து அவனுக்கு இயேசுக்கு இயேசுவுக்கு வந்து எப்போ வந்து அந்த 
தூதர்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு எப்போ மா போட்டிருக்காது எப்போ பிசாசு வந்து இயேசுவை சோதித்து முடித்த பின்பாக பாருங்க இதில் இந்த வசனம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஃபார்ட்டி டேஸ் இயேசு வந்து அப்பம் புசியாமல் தண்ணீர் குடியாமல் இன்னும் சாப்பாடே இல்லாமல் தண்ணி கூட இல்லாமல் ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கார் ஃபார்ட்டி டேஸ் அந்த ஃபார்ட்டி டேஸ் முடிஞ்சோன்னு வந்துடான் நம்ம பிசாஸ் வந்து பயங்கரமாக டெம்டேஷன் கொடுக்குறான் எல்லா பக்கத்துலையும் டெம்ப் பண்ணுறான் வசனத்தையே காட்டி காட்டி டெம்ப் பண்ணுறான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த நாற்பது நாளாக ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா வசனத்தையே தியானம் பண்ணி அவர் ஆண்டவரோட பேசிட்டு ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பார் இந்த ஜபம் வசனம் பிரசங்கம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதே வசனத்தை கொண்டு வந்து அவன் என்ன பண்ணுறான் டெம்ப் பண்ணுறான் ஏசுவை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறான் இது இப்படி தான் எழுதியிருக்கா ஏன் நீங்கள்லாம் நீங்கள் அந்த இப்போ நீங்கள் வந்து இவ்வளோ நாள் நாற்பது நாள் ஜோம் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல இப்போ ஒரே ஒரு கட்டில் கொடுத்த அந்த கல்லெல்லாம் அப்பம் அம்மாரை அதை ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுங்களேன் பார்ப்போம் நீ இன்னும் நாற்பது நாள் ஜோம் பண்ணி என்ன ப்ரோஜனம் இப்படி கேட்டால் எப்படி இருக்கும் உதாரணமாக நீ இப்போ ரிட்ரீட் முடிச்சு நீ ஸ்கூலுக்கு போகும்போது நீ ரிட்ரீட்டாக போனே ஆ இப்படி பண்ணுற இதெல்லாம் சரியானு கேட்டால் உனக்கு எப்படி இருக்கும் கடுப்பாக இருக்கும்னு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம நம்ம பண்ணதை வந்து ஒருத்தன் டெஸ்ட் பண்ணி வந்து அவன் கொஷின்ஸ் கேட்கும்போது இட்ஸ் நாட் குட் டு லிஸன் இல்லை நாற்பது நாள் ஜோம் முடிச்சுட்டு வந்த ஆளை பார்த்து நீ மேலே வந்து குதி நீ தேவ மனுஷன் வந்து மேலே வந்து குதி பைபிளில் போட்டிருக்குல்ல நீ படித்த பைபிள் தானே இப்போ நீ படித்த பைபிள் என்ன போட்டிருக்குன்னா மேலே வந்து குதிச்சா தேவ தூதர்னு ஒன்று தாங்குவாங்கன்னு போட்டிருக்கு பார்க்கலாம் தாங்குறாங்களா இல்லையா பார்க்கலாம் இப்போ உதாரணமாக நாளைக்கு நீ ஸ்கூலுக்கு போனீங்கன்னா மூணு நாள் ப்ரேயர் ப்ரேயர்னு ஓடினியா இப்போ இவனுக்கு ஜோம் பண்ணி சரியாக காட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னா உனக்கு எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்கும் நாற்பது நாள் ஜோம் முடிச்சுட்டு வந்து நம்ம செஞ்ச காரியத்தையே டெம்ப் பண்ணுற கொண்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்போ இவ்வளோ டெம்டேஷன்ஸை வந்து இயேசு வந்து அந்த பசி ஏற்கனவே பசி பட்டினியில் அவர் உட்காந்துருக்கிறார் அவர் பயங்கர பசியாக இருக்கிறார் அந்த நேரம் வந்து இவன் வந்து நடுவில் என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு ரிட்ரீட் முடிஞ்ச மாதிரி தான் அது ஃபாஸ்டிங் பீரியட் முடிஞ்ச உடனே அவன் வந்து பயங்கரமாக டெம்ப் பண்ணுறான் ஆனால் வேதம் சொல்லுது அந்த சோதனைகளெல்லாம் தாங்கி முடித்த உடனே தூதர்கள் வந்து அவருக்கு என்ன செஞ்சாங்களாம் ஊழியம் செஞ்சாங்க நான் இன்னொரு சம்பவத்தை கூட காட்டுவேன் ஏசுனுடைய வாழ்க்கையில் இஃப் யூ லுக் அட் லூக் சாப்டர் டுவெண்ட்டி டூ வேர்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு அந்த இடத்துல படிச்சிங்கன்னா வாசிங்க அப்பொழுது வானத்திலிருந்து ஒரு தூதன் தோன்றி அவரை பலப்படுத்தினான் இந்த சம்பவம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் முந்தின நாள் ராத்திரி ஆண்டு வந்து திருவிருந்து கொண்டாடி இருக்கிறாரு அப்போ தப்பிட்டு தன்னுடைய சீசர்களை கொடுத்துருக்கிறாரு இதுவே என்னுடைய சரீரம் என்னுடைய ரத்தம் உங்களுக்காக அடிக்கப்பட போகிறேன் இவ்வளோவும் சொன்னதுக்கு அப்புறமா அவர் வந்து மூணு பேரை தனியாக கூப்பிட்டு போய் என்னோட கொஞ்சம் ஜோம் பண்ணுங்கடா ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ப்ரேயர் பண்ணுங்கன்னு கேட்டார் கிட்டத்தட்ட அது லாஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் அவர் கேட்டது கடைசி ரிக்வஸ்ட் கடைசி ஒரு மணி நேரம் என்னோட ஜோம் பண்ணுங்கன்னு கேட்டால் ஒருத்தர் கூட என்ன பண்ணல அவரோட முழிச்சிருந்து ஜோம் பண்ணலை அவர் போராடுறாரு என்ன ஜோம் பண்ணுறாருன்னா இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கள் கூடுமானா நீங்கள் டூன்னு சொல்லி அப்படி ஒரு வேதனையில் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்காரான் ஒருத்தர் கூட சப்போர்ட்டுக்கு இல்லை ஆனால் வேதம் சொல்லுது அந்த டெம்டேஷனுடைய ஹை பாயிண்டில் தேவ தூதன் இறங்கி வந்து அவரை பலப்படுத்தினான் நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா காட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் அவர் ஹார்ட் இன் த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் சந்திக்கிற தோல்விகளில் வந்து அவர் நமக்கு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்து அந்த தோல்விகளை தாண்டி வாழ்க்கையை பார்க்க வைக்கிறார் ரெண்டாவது ஆண்டு நம்முடைய இறுதிக்கு அப்போ ஸ்ட்ரெங்க ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கார் தெரியுமா எல்லா பக்கத்துலேயும் நெருக்கப்பட்டு பிரச்சனைகள் வழியாக போகும்போது அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கிறார் மூணாவது நான் சொல்வேன் வென் யூ கோ த்ரூ டெம்டேஷன்ஸ் உன் வாழ்க்கையில் சோதனைகள் வழியாக போகும்போது நீ தனியாக இருக்கன்னு மட்டும் நினச்சிக்கிறாது கர்த்தர் நம்முடைய இருதயத்துக்கு யாராக இருப்பார் பலனாக இருப்பார் அதுக்கப்புறப்பா சில தடவை ஏலகிரி மீட்டிங் மீட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு கூட நிறைய பேர் எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க ஆனால் இது அப்படியே இங்கே இருந்துடலாண்ண ரொம்ப நல்லா இருக்குண்ணே எவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குண்ணே ஏன்னா டெம்டேஷன்ஸே இல்லைண்ணே அந்த பாவத்தோட போராட்டமே இல்லைண்ணே நான் ஐ ஃபீல் வெரி ஃப்ரீ பரலோகத்துலேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ நான் இன்றைக்கி நான் சொன்னேன் இன்றைக்கி மீட்டிங் வந்து ஃபோர் ஓ கிளாக் பிடிச்சிடலாம் நான் சொன்னேன் இப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க நேற்றுக்கு ஒரு பையன் வந்து எங்கிட்ட சொன்னான் ஒரு தம்பி வந்து சொன்னான் அண்ணே நீங்கள் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு முடிக்கிறீங்க லாஸ்ட் டேன்றதுனால ஒரு செவன் தேர்ட்டிக்காக முடிங்கண்ணே ஒரு ஒன் ஹவர் எக்ஸ்ட
இப்போ நிறைய பேர் நம்மளுக்கு என்ன பயம் தெரியுமா திருப்பி காலேஜ் போகிறது தான் பெரிய பயம் சில பேருக்கு என்ன பயம் தெரியுமா திருப்பி அதே ஸ்கூலுக்கு போகிறது தான் பயம் ஏன் தெரியுமா கவனி கவனி தம்பி பேசாது என்ன பெரிய பிரச்சனைன்னு சொன்னால் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு நியூ ஸ்கூல் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு நியூ காலேஜ் ஒரு புதிய கிளாஸ் ரூம்குள்ளே நீ போக போகிறது இல்லை அதே கிளாஸ் ரூம் தான் அதே பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அதே நம்மளை வந்து பழைய ஆளாக தெரிஞ்ச ஆளுங்க தான் அங்கே உட்காந்துருக்க போகிறான் இல்லை இப்போ நீ வந்து ஐ ஆம் சேஞ்ச் டைம் ஆ நியூ கிரியேஷன் போட அங்கே போயிடுவான் சும்மா பெரிய நியூ கிரியேஷன் ரொம்ப போயிட்டு மூணு நாள் லீவ் இல்லைமோ கிருக்கு பிடிச்சி வச்சிடுறான் அவனுக்குன்னு சொல்லுவானுங்க நிச்சயமாக சொல்லுவானுங்க சொல்லுவானா இல்லையா இப்போ நீ வந்து அங்கே போய் பிரசங்கம் பண்ண முடியாது ஸோ அங்கே வந்து அதே மாதிரி பழைய ஜோக் அடிக்குமோ என்ன எதிர்பார்ப்பான் நீ அதே மாதிரி நீ சிரிக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பான் நீ வந்து உண்மை உட்காந்து வச்சுக்க இவனுக்கு ஏதோ கிராக்கடா இவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரில ஏதோ பஸ்ஸு கிஸ்ஸு மோதிடுச்சா தெரிலன்னா யோசிப்பான் அப்போ நீ வந்து அவன்கிட்ட போய் நீ திருப்பி நீ சமாளிக்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி இட்ஸ் நாட் ஈஸி இப்போ பழைய வாழ்க்கை நம்ம புத்தாரணமாக இந்த மூணு நாள் வந்து தூங்குறக்கே டைம் வந்திருக்காது இங்கேருந்து முடித்தோடனே நம்ம சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வீட்டுக்கு போய் சேர்கிறக்கு ஏழரை எட்டு சாப்பிட்டு முடித்தோன்னே அப்படியே சாய்ஞ்சு படுக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கி மீட்டிங் முடியும் இந்த டயர்ட்னஸ் வந்து நாளையோட முடிஞ்சிடும் ஆனால் நீ அதே கம்ப்யூட்டர் இருக்குது பார்த்து அங்கே தான் இருக்குது அந்த டிவி அங்கே தான் இருக்குது நாளைக்கு நீ ஸ்கூல் முடித்தவொடனே த்ரீ தேர்ட்டிக்கு வந்துடுவேன் அண்ட் செட்டிங் தே அந்த கம்ப்யூட்டர் கூப்பிடுதீங்க வா த்ரீ டேஸ் நீ ஓடிட்டேன் பட் வாட் ஐ கோன் டூ வித் மீ மூணு நாள் நிறைய பேருடைய செல்ஃபோன் ஆஃப்ல இருந்துச்சு கவனிமா பேசாத மூணு நாள் ஆஃப்ல இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி ரெட்ரீட் இன்றைக்கி முடிஞ்சிருச்சு நாளைக்கு போனால் ஐ ஒட்டு சுவிட்ச் ஆன் த மொபைல் And you are scared. I'm going to go to the bus. You are going 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 to the bus. I surrender my life to Jesus. But you go back to the same place. You are going to the bus. அந்த இடத்துக்கு போகும்போது கொஞ்ச நாள் உனக்கு என்ன பயம் வந்துடும்னா ஐ திங்க் போனும் கிராஷ் இட் ஆல் டவுன் இதெல்லாம் முடிஞ்சிட போகுது இது ஒரு ஷார்ட் ஸ்டின்ட் மாதிரி என் லைஃப்பில் இருந்துட போதோ நிறைய பேருக்கு அந்த பயம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுண்ணே பட் இன்னோட முடிஞ்சிருமா மீட்டிங் முடிஞ்சிருமா நிறைய பேருக்கு பயம் கிடையாது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே இதோடு முடிஞ்சிருமோ ஒரு முறை ஏலகிரி ரெட்ரீட் முடியும் போது ஒரு யங்கல் வந்து என்கிட்ட என்ன சொன்னா தெரியுமா அண்ணே நம்ம இந்த மீட்டிங்கில் வந்து நான் ஃபீல் பண்ணுறேண்ணே நான் அப்படியே பரிசுத்தம் ஆகிட்டேண்ணே நான் வந்து எல்லா கெட்டதெல்லாம் தூக்கி ஆண்டருடைய கரத்தில் கொடுத்துட்டு நான் குப்பையெல்லாம் நான் கிளியர் பண்ணிட்டேண்ணே இப்போவுமே ஏசாமி வந்து நல்லா இருக்கும்ண்ணே நான் அப்படியே போயிடுவேன் பரலவத்துக்கே நான் போயிடுவேண்ணே எனக்கு திருப்பி போகிறதுக்கு தான் நான் பயமாக இருக்குது எத்தனை பேர் அந்த ஃபீலிங் இருக்குது இவன் நிறைய பேர் இருக்குது இருக்குது ஐ ஹாவ் டு ஃபேஸ் மை டெம்டேஷன்ஸ் அகேன் ஏன்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே தான் இருக்க போகிறான் அவன் மாற மாட்டான் அவன் ரிட்ரீட் வரலல்ல அவன் அப்படி தான் இருப்பான் அதே ஆட்கள் முன்னால் அதே சுச்சுவேஷனில் அதே ப்ராப்ளம்ஸில் போய் நிற்கணும் உனக்கு நாளைக்கு வந்து இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து ஆறரை மணி ஏழு மணி வரைக்கும் போகிற மாதிரி உனக்கு யூஆர் நாட் பிஸி த்ரீ ஓ கிளாக் யூர் ஃப்ரீ அதே ஃப்ரீ டைம் வருது கையில் ஓட்டை கோனோட நான் சொல்லட்டுமா நம்முடைய சோதனை நேரத்தில் நம்முடைய மனம் எல்லா பக்கத்திலையும் இழுக்கப்படும் போது பிசாசு தன்னுடைய ஏவுகணைகளை நமக்கு நேராக ஏவி நம்மளை திரும்ப விழ வைக்கணும்னு நம்மளை வீக்காக்கணும்னு நினைக்கும் போது ஒன்றை மறந்துடாத காட் வில் பி த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் கர்த்தருனுடைய இருதயத்தின் பலனாக இருப்பாரானா அந்த சோதனைகளுக்கு நடக்க எழுந்து நிற்க உன்னால் முடியும் நீ வந்து உன் டெசிஷன்ஸை நம்பிட்டு இந்த இடத்துலேருந்து போகாத நான் டெசிஷன் எடுத்துட்டேன் நான் டைரியில் எழுதிட்டேன் நான் வந்து இன்றைக்கி நைட் நான் ஜோம் பண்ணிட்டேன் நாளைக்கு எனக்கு நாளிலேருந்து என் லைஃப் மாறப்போகுது எஸ் இட் வில் பட் யூ வில் ஆல்சோ ஃபேஸ் சேலஞ்சஸ் யூ ஹவ் டு ஃபேஸ் த சேம் ஓல்ட் லைஃப் இந்த மெசேஜஸ்லாம் சொல்கிற நம்ம கில்ட்டை கில்ட்டை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி மெசேஜ் கேட்டோமே இதை செய்கிறதா செய்யாமல் இருக்கிறதா இதை செய்ய முடியல என்னால் இதை செய்ய முடியுமா இதில் நான் வந்து உண்மையாக இருப்பேனா நான் இதில் வெற்றியாக இருந்துருவேனா அட்டா தோற்று போய் விழுந்துருவேனா ஆண்டர் என்னை வந்து தண்டிச்சிருவாரா என்னை கைவிட்டுருவாரான்னு பயப்படாத நான் சொல்லட்டுமா நீங்கள் இங்கே எப்படி ஃபீல் பண்ணியோ அதே மாதிரி நாளைக்கு நீ ஃபீல் பண்ணலாம் எப்போ தெரியுமா கர்த்தர் உன் இருதயத்தின் பலனாய்
இன்னொரு ஃபார்ட்டி டேஸ் அவர் வந்து ஃபாஸ்டிங்கில் இருந்தார் சாப்பாடு சாப்பிடாமல் தண்ணி குடிக்காமல் வந்து தனியாக ஆண்டவரோடு உட்காந்துருந்தாருப்பா ஃபார்ட்டி டேஸ் ரிட்ரீட் வித்தவுட் ஃபுட் என்ன ஒரு அர்ப்பணிப்பு இருந்து அதை செஞ்சுருப்பார் அவர் அவ்வளோ தன்னை ஒடுக்கி அவரை வந்து வீக்காக்கி கடவுளுக்கு முன்னாடி தாழ்த்தி ஜோம் பண்ணுறது மாத்திரம் தான் என் வேலைன்னு ஆண்டோடைய வசனத்தை தியானிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கார் ஃபார்ட்டி டேஸ் முடிஞ்ச உடனே சப்பானி நடக்கல த வேர்ல்ட் டிட் நாட் சேஞ்ச் உலகம் அப்படியே ஓப்பன் ஆம்ஸ் வச்சு அவரை வரவே இருக்கல ஃபஸ்ட்டு அவரை மீட் பண்ணது யார் தெரியுமா பிசாஸ் தான் நான் யார் ஜோம் பண்ணேன் பெரிய ஜவான் நடத்திட்டு வந்திருக்கான் ஜபம் இதை மாற்றி காட்டு பார்ப்போம் பசியாக வர இருக்கல்ல டூ சம்திங் வசனத்தையே காமிச்சு சோதிச்சான் ஆனால் ஏ சவுனுக்கு முன்னாடி நின்னார் ஏன்னு தெரியுமா கத்தர் அவரை பலப்படுத்தினதுனால தன்னோடய லைஃப் முடிகிற நேரத்தில் கூட கடைசி மட்டும் தன்னுடைய தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்றுறக்கு அவருக்கு இருந்தது என்னென்னா காட் ஸ்ட்ரென்த் நீ ஒன்று மறந்துடாத கர்த்தர் உனக்கு வசனத்தை மாத்திரம் கொடுக்குறவர் அல்ல அந்த வசனத்தை நிறைவேற்ற பலனையும் கர்த்தர் தருகிறார் அலை லூயா கர்த்தர் தர்றாருமா இன்றைக்கு ஆண்டு விட்டு சொல்ல ஆண்டு வரே இங்கேருந்து நான் போகும்போது என் நோட்ஸோடு நான் போகக்கூடாது என் மெமரிஸோடு நான் போகக்கூடாது உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னுடைய இருதயத்தில் இறங்கட்டும் பிகம் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மை ஹார்ட் நீங்கள் மட்டும் என் இருதயத்தை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலன்னா நான் இங்கே கேட்ட ஒன்றை கூட நான் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளை பண்ணவே முடியாது ஐ கேன் நெவர் ஃபுல்ஃபில் இட் ஐ வில் நெவர் சீ திஸ் ஹேப்பன் இன் மை லைஃப் ஆனால் ஆண்டு சொல்கிறார் நம்ம சோதிக்கப்படுற நேரத்தில் தேவ தூதனை அனுப்பி கர்த்தர் நம்ம என்ன பண்ணுறாரு பலப்படுத்துகிறார் ரெண்டு வருஷம் அவங்களை உற்சாகப்படுத்த மாதிரி நான் காட்டிட்டு இன்னொரு பாயிண்ட்டோட நம்ம முடிக்க போகிறோம் எப்ரேயர் நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் பாருங்கள் இப்ரூஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் நல்லா கவனிங்க எத்தனை பேர் அந்த வசனத்தை வாசித்தீங்க எத்தனை பேர் வாசித்தீங்க அந்த வசனத்தை கை தூங்க பார்ப்போம் இன்னும் நிறைய பேர் வாசிக்கவே இல்லையா சரி திறந்து வாசிக்கலாம் ஒரு முறை ஹீப்ரூஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் அதில் போட்டிருக்கு நம்முடைய பிரச்சனைகள் சரி அந்த லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் நான் மாற்றி சொல்கிறேன் நாம் போகிற சோதனைகள் நம்முடைய பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு பாஸ்டர் நமக்கு இல்லை யார் தெரியுமா இருக்கா நாம் போகிற பிரச்சனைகளை ஏற்கனவே கடந்து சென்று புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இயேசு சாமி நமக்கு இருக்கிறாரு அதான் அதில் போட்டிருக்கு புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு இப்போ நிறைய பேர் வந்து சில காரியங்களை எடுத்து கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுறீங்க அண்ணா நான் இந்த மாதிரி இருந்தேன் நான் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டேண்ணே என்னை ஆண்டர் மன்னிக்கணும்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நேற்றுக்கு சொன்னதுலாம் நிறைய பேர் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுறீங்க நிறைய காரியங்கள் எனக்கு புரிஞ்சிக்க முடியுது ஆனால் நிறைய காரியங்கள் எனக்கு புரிஞ்சிக்க முடியல ஏன் தெரியுமா அந்த பாதையில் நான் போகல ஐ டெவர் வென் த்ரூ தேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் வந்து சொன்னீங்கண்ணே சம்படி லவ் மீ வெரி மச் என்னை ரொம்ப நேசித்தாங்க நானும் ரொம்ப நம்பினேன் நான் அவங்க தான் எல்லாம்னு நினச்சி என் லைஃபே நான் கொடுக்குறக்கு நான் ரெடியாக இருந்தேன் பட் ஒன் இயர் கழித்து டூ இயர்ஸ் கழித்து ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் தே ஆர் நாட் இன் லவ் வித் மீ என் இருதயத்தை உடச்சிட்டு போயிட்டாங்க என்னால் அதை தாங்கவே முடியல நான் அந்த வேதனை நீ சொல்கிறேன் ஆனால் அந்த பிரச்சனை நான் போகல டு பி வெரி ஆனஸ்ட் எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை பட் வேற அதர் ஏரியாஸ் நீ சில காரியங்களை சொல்லும்போது எனக்கு புரியுது வாட் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ ஏன்னா ஐ எம் ஜஸ்ட் அ ஹியூமன் பீயிங் எல்லா சோதனைக்கும் நான் உட்படலை ஒருவேளை நான் சொல்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் உனக்கு வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக தெரியலாம் நீ சொல்கிற ப்ராப்ளம் எனக்கு சாதாரணமாக தெரியலாம் அல்லது எனக்கு ரொம்ப பெருசாக தெரியலாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாத மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் பிகாஸ் ஐ எம் அ ஹியூமன் பீயிங் என்னுடைய குறைந்த வாழ்வில் வந்து எல்லா சோதனையும் நான் வந்து சகிக்கலை ஆனால் ஏசு யார் தெரியுமா நம்முடைய எல்லா போகிற எல்லா சோதனையும் அவர் சகிச்சார் வேதம் சொல்லுது உலகத்தின் பாவம் அவர் மேல் சுமத்தப்பட்டது உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி நம்ம என்னென்ன டெம்டேஷன்ஸை நம்ம லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ணுறோமோ அத்தனையும் இயேசு ஃபேஸ் பண்ணார் ஃபேஸ் பண்ணி அதை ஜெயித்திருக்கிறாரு அதை சகித்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் அப்படிப்பட்டவர் எங்கே இருக்கிறார் தெரியுமா நமக்குள்ளே இருக்கிறார் ஏன்னா அமைதியாக இருக்கீங்க நமக்குள்ளே இருக்கிறாருப்பா உனக்குள்ளே இருக்கிற இயேசு வந்து பாவனா என்னன்னு தெரியாதவர் கிடையாது நம்ம போல் மனுஷனாக வாழ்ந்து ஒரு வாலிப வயது வரைக்கும் முப்பத்தி மூன்றரை வருஷம் அதாவது லைஃப்னுடைய மேஜர் டெம்டேஷன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுற வயசில் எல்லாத்தையும் பார்த்து சகித்து அதை வெற்றி பெற்று நமக்குள்ளே இருக்கிறார் ஹீ நோஸ் அதனால தான் டான் மோயின் ஒரு பாட்டு எழுதினார் ஹீ வாக்ட் வேர் ஐ வாக்ட் ஹீ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் நீங்கள் போகிற அதே பிரச்சனையை 
இன்னொருத்தர் போகிறாங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக யூ வாண்ட் டு கோ தேர் அண்ட் ஷேர் யோர் ப்ராப்ளம் இஸ் இட் நாட் இப்போ வந்து டாக்டர்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுன்னு இருப்பாங்க உங்களுக்கு நெஞ்சு வலிக்குதுன்னா எங்கே போவீங்க ஆ அவர்கிட்ட போவீங்கன்னு தெரியுமா ஹீ நோஸ் ஹீ நோஸ் வாட்ஸ் அ ஹார்ட் இல்லை கைனக்காலஜின்னு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அவங்க போனாங்கன்னா தேல் ஃபீல் கான்ஃபிடென்ட் ஓ தே நோ தே நோ வாட் ஐ எம் கோயிங் த்ரூ ஐ டோன் ஹவ் டு எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங் நீ ஒரு சும்மா ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் ஐ நோ வாட் யூ கோயிங் த்ரூ உடனே ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதிடுவாங்க பிகாஸ் தே நோ வாட் யூ கோயிங் த்ரூ எலும்பு முறிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் நீ வந்து கண் டாக்டர்கிட்ட போக முடியாது கால் உடஞ்சிருச்சுங்க அப்படின்னு அந்த என்ன பண்ணுவோம் சொல்லு பார்ப்போம் ஒன்று செய்ய முடியாது பிகாஸ் ஹீ டஸ் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹீ கே நாட் நோ ஆனால் அதே இது வந்து கண்ணில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது யூ கோ டு ஒன் அப்தால் மிஸ்ட் அவர் கரெக்டாக சொல்லுவார் ஓ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் பார்த்த உடனே சொல்லுவார் ஓ ஹீ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ டோன் ஹவ் டு எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங் ஏசு யார் தெரியுமா இஸ் அ மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி டாக்டர் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் எனக்கு வந்து என்ன ஆண்டு ஒரே எனக்கு இந்த இடத்துல ஐ எம் ஐ எம் ஃபீலிங் வெரி வீக் பட் டெம்டட் ஆகிறேன் நான் ஐ நோ ஐ வென் த்ரூ தேட் பியூட்டி என்ன தெரியுமா நிறையா டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு போர்டு போட்டிருப்பாங்க பாதி எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிருப்பாங்க அவன் வர்ற கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ஐம்பது வயசு வரைக்கும் வர்ற ஆள்லாம் ஸ்பெசிமன் தான் அவனுக்கு எல்லோரையும் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் பார்த்தீங்கன்னா கால் சரி பண்ணுற டாக்டர்னு அவன்கிட்ட வர்ற எல்லாம் நொண்டிட்டு தான் போவான் ஒருத்தன் கூட செய்ய மாட்டான் அப்போ இவன் இப்படி நோன்றானா ஓ அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இருக்க போகுதுன்னு அடுத்த ஆள் பார்த்தா அடுத்த கேஸை வேறு மாதிரி என்ன பண்ணுவான் முறுக்கி விட்ருவான் கடைசியில் பார்த்தா கடைசி வரைக்கும் அவன்கிட்ட போனால் அவன் ஒருத்தன் கூட என்ன பண்ண மாட்டான் ஊர்விட மாட்டான் சரியா இப்போ இந்த மாதிரி சில பேர் இருந்து பண்ணுவாங்கன்னா ஏசு யார் தெரியுமா எல்லா சோதனையும் சகிச்சுட்டு விழுந்து விழுந்து எழுதுனார்ல அவர் எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சிட்டார் விச் மீன்ஸ் ஹீ இஸ் அன் ஆனரரி டிகிரி ஹோல்டர் இன் எவ்ரி திங் எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் த மார்க் பெஸ்ட் மார்க் அவர் தான் வாங்கியிருக்கிறார் ஏன்பா நம்ம பயப்படணும் அவர் என்ன பண்ணுறார் தெரியுமா இருதயத்தை பலப்படுத்துகிறார் ஹீ இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் வென் யூ கோ த்ரூ டெம்டேஷன் தைரியமாக நாம் வந்து அவர்கிட்ட போகலாம் அதனால தான் எப்ரே ரெண்டு பதினெட்டு வாசிங்க டூ எயிட்டீன் அந்த வருஷத்தை வாசித்துருவோம் டூ எயிட்டீன் ஆ சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதினாலே அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு இன்னொரு முறை எல்லாரும் சொல்லுங்களேன் வாசிச்சிடலாமா அந்த வாசனை ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல அந்த வாசனம் வாசிங்க பார்ப்போம் எல்லோரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் இங்கே போட்டிருக்கலாம் அழகாக போட்டிருக்கலாம் எல்லாம் சே இந்த 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 ஸ்க்ரீனை பார்த்து வாசிக்கலாமே தமிழ் தெரிஞ்சவங்களாம் ஆதலால் அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதினாலே அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு என்ன செய்கிறாரு ஆனால் என் வாழ்க்கையில் நான் சோதிக்கப்படுறேன் என்றவங்களும் கை தூங்க பார்ப்போம் என் கை தூக்கி தான் இருக்கு உங்களுக்கும் சோதனை இருக்கு எனக்கும் சோதனை இருக்கு ஆனால் சோதிக்கப்படுறவர்களுக்கு ஏசு என்ன பண்ணுறாரு தெரியுமா அடி உதவ கிடையாது என்ன செய்கிறாரு உதவி ஹீ நோஸ் வாட் யூர் கோயிங் த்ரூ ஹீ நோஸ் வாட் யூர் கோயிங் த்ரூ ரிஜெக்ஷன்னா அவருக்கு என்னென்னு தெரியும் அப்பா பேர் என்ன டிஸப்பாயின்மெண்ட்னா என்னென்னு தெரியும் லாஸ்னா என்னென்னு தெரியும் உன்னுடைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் தான் என்னென்னு தெரியும் வாலிபத்தில் வர்ற எல்லா சோதனைகளையும் அவர் கடந்து தான் போயிருக்கார் ஹி வாஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் லைக் அஸ் ஹீ நோஸ் எல்லாத்துலேயும் உதவி செய்கிறவர் உங்க கூட இருக்கிறாரு ஹீ வில் ஸ்ட்ரென்தன் யுவர் ஹார்ட் இன் டெம்டேஷன் நம்பர் ஃபோர் கடைசியா ஆக்ட்ஸ் ஃபோர் தேர்ட்டீன் ஆக்ட்ஸ் ஃபோர் தேர்ட்டீன் ஆ பேதரும் யோவானும் பேசுகிற தைரியத்தை அவர்கள் கண்டு அவர்கள் படிப்பறிவில்லாதவர்களும் பேதமை உள்ளவர்களும் என்று அறிந்தபடியினால் ஆச்சரியப்பட்டு இயேசுவுடனே கூட இருந்தார்கள் என்று அறிந்து கொண்டு நல்லா கவனிங்க முதலாவது எதில் அவர் நம்மளை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறார் முதலாவது எதில் இ ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் அ ஹார்ட் இந்த டைம் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் நம்ம கஷ்டப்படுற நேரத்தில் தோல்வியில் போகிற நேரத்தில் நம்மளை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறார் இருதயத்தை வந்து தாங்கிக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறார் ரெண்டாவது நம் ட்ரிபுலேஷன் உபத்திரவப்படுற வேலையில் வாழ்க்கையில் வந்து எல்லா பக்கம் நெருக்கப்படுற வேலையில் நம்முடைய ஹார்ட்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி அதை கிராஸ் பண்ண வைக்கிறார் மூணாவது நம்முடைய சோதனைகள் வேலையில் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து பாவத்தோடு போராடும் போது டெம்ப்ட் பண்ணப்படும் போது அவர் என்ன பண்ணுறாருனா நம்மளை பலப்படுத்தி அந்த டெம்டேஷன்ஸை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம உதவி செய்கிறார் மூணாவது நாலாவது என்னன்னு சொன்னால் இந்த இந்த வசனம் பட் படிச்சிங்கன்னா பேதரும் யோவானும்
ஆ இது வந்து கொஞ்சம் ஆல்ட்டு இல்லை நிறைய பேர் முன்னாடி நின்று தைரியமாக பேசுகிறானுங்க பப்ளிக்காக போய் தைரியமாக பேசுகிறாங்க இன்ஃபேக்ட் ஒரு முறை ஒரு வேலைக்காரி வந்து நீ இயேசுவோட தானே இருந்தேன்னு கேட்டால் ஐயோயோ நான் இல்லைங்கன்னு சொல்லி சத்தியம் பண்ணான் இதே பேதுரு தான் ஆனால் இதே இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தைரியமாக போய் இயேசு தான் ரட்சகர் தைரியமாக பேசுகிறான் கொஞ்சம் கூட பயப்படாமல் தைரியமாக பேசுகிறான்ப்பா எப்படிப்பா உனக்கு தைரியம் வந்துச்சு எப்படி உனக்கு தைரியம் வந்துச்சு உன்னேன்னு சொல்லட்டுமா காட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மை ஹார்ட் நாலாவது ஹி ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் யுவர் ஹார்ட் டு டெஸ்டிஃபை த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் இயேசுவின் நாமத்தை சாட்சியாக அறிவிக்கிறதுக்கு உன் இருதையை தாண்டு என்ன பண்ணுறாரு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறாரு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் காட் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் மை ஹார்ட் டு டெஸ்டிஃபை த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் என்ன பாதி பேருக்கு ஸ்ட்ரென்த் போயிடுச்சு போல இருக்கு சொல்லலாமா ஆண்டவருக்காக சாட்சியாக இருக்கும்படி ஆண்டவர் என் இருதயத்தை பலப்படுத்துகிறாரு சாட்சியாக இருக்கிறதுக்கு மாத்திர சாட்சி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா அப்படி நோ மச் அபவுட் ஜீசஸ் ஆனால் பக்கத்தில் ரொம்ப நாள் இருந்த ஃப்ரெண்ட்டை கூட அந்த டாப்பிக்கை திறக்கிறக்கே நம்ம பயப்படுவோம் வி ஆர் நாட் போல்ட் தைரியம் இல்லை ஏதாவது ஒரு கிராஸ் கொஸ்டின் கேட்டு நம்ம மடைக்கிறவானோ பயம் இருக்க பயம் இருக்கா இல்லையா இருக்குது ஆனால் அது இது கிரிக்கெட் பற்றி பேசுகிறதுக்கு தைரியம் வரும் பாதி இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் தைரியமாக டாபிக் ஆரம்பித்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பாலிடிக்ஸ் பற்றி பேசுகிறதுக்கு நம்மளுக்கு தைரியம் பயமே கிடையாது பா எதுவுமே தெரியாது ஆனாலும் பேசுவோம் எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி யார் நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் கூட தெரியாது நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் யாருன்னே தெரியாது இல்லை இன்னும் சில பேர் பிரைம் மினிஸ்டர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க பட் ஒன்றுமே தெரியாட்டி கூட தைரியமாக பாலிடிக்ஸ் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னோ ஸோ அப்போ அதுக்கெல்லாம் தைரியம் இருக்குது எதுக்கு தைரியம் இல்லை நிறைய பேர் உண்மையாக நான் சொல்கிறேன் ஐ திங்க் ஐ ஆம் மேக்கிங் சென்ஸ் நிறைய பேர் காலேஜில் ஸ்கூலில் வந்து ஐ எம் அ கிறிஸ்டியன்னு சொன்னது கிடையாது அவனால் தெரிஞ்சால் தெரிஞ்சுட்டோம் நான் பேர் தான் போட்டிருக்கல இதுக்கு மேலே என்ன சொல்லுவானா என்ன போய் சும்மா சும்மா சொல்லுவாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் ஒரு காலேஜில் வந்து நீ ஒரு ப்ரேயர் செல்லுக்கு நீ போயிட்டுருக்கலாம் உன் கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட் அடி வாடா ப்ரேயருக்கு வாடான்னு சொல்கிறது தைரியம் கிடையாது ஏய் இதாக கிண்டல் பண்ணிடுவானோ கேலி பண்ணிடுவானோ நம்மளை ஒதுக்கி வச்சுருவானோ இந்த பயம் இருக்கா இல்லையா ஆனால் வேதம் சொல்லுது கர்த்தர் நம்மளை பலப்படுத்தினார்னா தைரியமாக போய் சுவிசைட் சொல்ல முடியுமா இவங்களாம் யார் தெரியுமாப்பா பெரிய கிராஜுவேட் கிடையாது இவங்களாம் பைபிள் ஸ்கூலில் போய் மூணு வருஷம் படித்து ட்ரைனிங் எடுத்து சுவிசைஸ்தே ப்ரெஸ்ஸிங் இப்போது எப்படி அப்படிலாம் பாடம் பிடிச்சவங்க கிடையாது எல்லாம் மீன் பிடிச்சவங்க மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஒன்றும் கிடையாது கையில் காசு கூட கிடையாது அப்படின்னால பேக்ரவுண்ட் பெரிய பேக்ரவுண்ட் சில பேருக்கு வந்து காசு பழம் அந்த மாதிரிலாம் பய பின்னாடி பின்பலம் இருந்தால் பயங்கர தைரியமாக போவாங்க பார்த்துக்கலாம் வா அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது இங்கே மீன் தான் பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கான் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது எஜுகேஷன் கிடையாது பேக்ரவுண்ட் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது சொத்து சுகம் ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றுமே இல்லாதவன் சொசைட்டியில் எழுந்து போய் பப்ளிக்காக போய் இயேசுவே ரட்சகர்னு சொல்லி அறிவிக்கிறான் அதுக்கு வந்து அவனுக்கு என்ன பண்ணுறான்னா உதைக்கிறானுங்களாம் அடி அடின்னு அடிக்கிறானுங்களாம் அடித்த உடனேயும் இவனுங்க மிரண்டுருவானுங்க ஒதுக்கிடுவானுங்க நினச்சா அடி வாங்கிட்டு சொல்கிறாங்களாம் நான் மனுஷனை கீழ்ப்படுறத பார்க்கலாம் யாரு கீழ்ப்படுறது நலம் அப்போ என்ன தைரியம் இருக்குமா அவனுக்கு இல்லை என்ன தைரியம் இருக்கும் பாரு தைரியமாக போய் சொசைட்டியில் தங்களுடைய தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட போய் தங்களுடைய ஜனங்கள்ட்ட போய் தைரியமாக பிரசங்கம் பண்ணுறான் நீங்கள் பவுலை பற்றி வாசித்தீங்கன்னா அவனும் தைரியமாக போய் பிரசங்கம் பண்ணுறான் இவன் யார் தெரியுமா இவ்வளோ நாள் பயங்கரமான ஒரு பேர் வாங்கி வச்சுருக்கிறாரு என்ன பேர் தெரியுமா உபத்திரவை படுத்துகிறவன் சித்திரவதை பண்ணுறவன் சொந்த ஜனங்கள் கேட்டாலும் அந்த பெசேஜ் சொந்த ஜனங்களையே அடித்து நொறுங்கினவன் அவனிட்ட போயிட்டு இயேசுவே ரட்சகர் அப்படின்னா டே உன்னையும் தெரியும் இயேசுவன் தெரியும் போடுறாங்கன்னு சொல்லுவானு நல்ல மாதிரி பேசுகிறேன் திடீர் மார்க்கியாம்மா அப்படின்னு சொல்லுவானு சொல்ல மாட்டானுல இங்கே பாரு ஊர் பேர் தெரியாத ஒன்று போய் சூஜா சொல்கிறது ஈஸி நிறைய பேர் நம்ம யூத்தில் கேட்குறான் ஆனால் வில்லேஜ் மினிஸ்ட்ரி போகலான ஏன்னு தெரியுமா அந்த வில்லேஜில் ஒருத்தனுக்கும் நம்மளை தெரியாது நம்ம பண்ணுற சேட்டை ஒருத்தனுக்கும் தெரியாது நம்மளாம் ஏஞ்சல்ஸ் மாதிரி போய் ஹாலு லூயான்னு போய் நின்னா அவெல்லாம் வாங்கிடுவான் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இதே இது நான் கேட்குறேன் எத்தனை பேர் வந்து வில்லேஜ் மினிஸ்ட்ரி வேணாம் உன் காலேஜில் மினிஸ்ட்ரிக்கு நாங்கள் வர்றோம் ரெடியா அன்றைக்கி லீவ் போட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவான் வரமாட்டான் ஐயோ ஐயோ வேண்டாங்க உன் கம்பெனியில் மினிஸ்ட்ரிக்கு வரும் எத்தனை பேர் ரெடியாக இருக்கீங்க ஆனால் வேண்டாண்ண பெர்மிஷனே கொடுக்க மாட்டாங்கண்ண இல்லை சிக் லீவ் ஜன்னியாக வந்துடும் வரமாட்டான் காலேஜ் பக்கம் வரமாட்டான் ஸ்கூல் பக்கம்
அந்த இடத்துல போயிட்டு தேங்க்யூ ஜீசஸ்னா சிரிப்பானுங்களாம் என்னடா ஆகுவேன் காமெடி பண்ணுறவங்க போல இருக்கு எனக்கு ரொம்ப அடிக்கடி ஞாபகம் வருது ஜேம்ஸ் பற்றி அந்த ஞாபகம் வரும் ஜேம்ஸ் இங்கே சாலிவேஷன் டிவி நடத்துகிறாருல இந்த ஜேம்ஸ் வந்து யூத்தில் இருந்த ஆள் தான் இப்போ உங்கள் யூத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவர் ஸ்டேஜில் ஏறினாலே எல்லாம் கை தட்டுவாங்க ஏன்னு சொன்னால் ஈஸ் அ காமெடி ஃபிகர் அப்படி ஏறினாலே அவன் காமெடியில் வந்து சர்ச்சே குழுங்கி குழுங்கி சிரிக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து வென் ஈ கேம் டு இன்ட்ரடியூஸ் சால்வேஷன் டிவி சர்ச்சில் வந்து சால்வேஷன் டிவிக்காக ப்ரைஸ் ஒல்லோ அப்படின்னு உடனே எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க அவன் சீரியஸாக சொல்கிறான் ஏன்னா அவன் அவன் டெஸ்ட் பண்ணியும் சீரியஸாக சொல்கிறான் நான் வந்து ஆண்டு தரிசனம் கொடுத்தாரு இந்த சால்வேஷன் டிவி யார் வைக்க போகிறாங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் நிறைய பேர் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இவன் ஏதோ காமெடி தான் பண்ணுறான் போல இருக்கு சால்வேஷன் டிவின்னு இது கிண்டல் பண்ணுறானோ இவன் ட்ராமா மாதிரி ஏதோ நடிக்கிறானோ தெரியலையே எனக்கு சுதிரம் இன்னைக்கு கூட நான் சி ஆஸ் அ ஹியூமன் பீங் நான் ஐ ரெஸ்பெக்ட் இம் வெரி மச் பட் டிவியில் எப்போயும் அதில் ப்ரைஸ் லார்ட் ஹாலே லோ யார் ப்ரேயர் நடத்தும் போது ஐ ஆல்வேஸ் இட் இட் பிரிங்ஸ் டு மை மைண்டில் அவன் அங்கே இங்கே இதே ஸ்டேஜில் வந்து ஒவ்வொரு பாஸ்டர் மாதிரி நடிச்சு காட்டி இந்த காமெடி பண்ணதெல்லாம் நினச்சி நினச்சி இவன் உண்மையாகவும் பண்ணுறானா இவன் இன்னும் அந்த பட் ஹீஸ் ஹீஸ் சேஞ்ச்ட் ஹீஸ் கம்ப்ளீ ஹீஸ் நாட் த சேம் ஜேம்ஸ் எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஜேம்ஸ் இப்போ கிடையாது ஹீஸ் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச்ட் ஆனால் பழைய ஆளாக பார்த்தவங்க வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியல அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் மேபி ஹீஸ் த சேம் ஓல்ட் கை அப்படி யோசிக்கிறோம் பவுல யோசித்து பாருங்களேன் நேற்றைக்கு வரைக்கும் எல்லாரையும் அடித்து உதச்சு நாசம் பண்ணுறதாம்பா இன்றைக்கு வந்து சொல்கிறான் நான் லெட்டர் எழுதியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் கொரிந்தியன்ஸ் வாசிக்கிறீங்களான்னு கேட்டால் நீ லெட்டர் எழுதி நாங்கள் வாசிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கலாம்ல எல்லோரும் இல்லை வாசிக்கலை பிகாஸ் ஹீ ரோட் டு இஸ் ஓன் ஜென்ரேஷன் அவன் ஜனங்களுக்கு தானே எழுதுகிறான் ஆனால் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா தி லிசன் டு ஹிம் ஏன் தெரியுமா அவ்வளோ போல்டாக பேசுனாம்பா நான் தைரியம் எப்படி வந்துச்சு தெரியுமா கர்த்தர் இருதயத்தில் கொடுத்த பலன் நான் சொல்லிட்டோம்மா நாளைக்கு நீ காலேஜுக்கு போகும்போது ஸ்கூலுக்கு போகும்போது என்ட்டா ஒரு மாதிரி இருக்கான்னு கேட்டால் ஆமாடா ஐ வென்ட் டு அ ரிட்ரீட் ஐ வென்ட் டு அ கேம்ப் ஜீசஸ் சேஞ்ச்ட் மை லைஃப் ஐ எம் அ சேஞ்ச்ட் மேன் நான் மாற்றப்பட்ட மனுஷன் சொல்கிறது தைரியம் வரணும்னா என்ன வரணும் தெரியுமா கர்த்தர் நம்முடைய இருதயத்தை விலைப்படுத்தணும் ஒரு ரெண்டு நாள் சிரிப்பான் அவன் உன்னை பார்த்து ஏய் மாட்டாராமாடா எங்கே போயிட்டு வந்திருக்காருன்னு சொல்லுவான் நீ கர்த்தர் கொடுக்குற தைரியத்தில் தொடர்ந்து என்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் கழிச்சு வந்து கேட்பான் ஏய் உண்மையாக தான் சொல்கிறியாடா ஆர் யூ டெலிங் மீ ரியலி உண்மையாக அந்த மாற்றம் உனக்கு வந்துச்சா எஸ் ஜீசஸ் சேஞ்ச் மீ பவு பேதுரு பவுல் வந்து ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே எருசலேமில் போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறான் பர்னபாஸ் இவன் மாறிட்டான்னு சொன்னால் யாருமே நம்பலை அவன் சும்மா ஸ்பை மாதிரி உள்ளே வந்து எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவான் பொழுது இவன் சும்மா ஏமாத்துறான் இட் டுக் டைம் ஆனால் எது குறையில தெரியுமா போல்ட்னஸ் மாத்திரம் குறையில அந்த போல்ட்னஸ் எப்படி வந்துச்சு தெரியுமா பை த கிஃப்ட் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்தாவின் வல்லமை அவன் மேலே இறங்கின உடனே எங்கே இருந்தால் அந்த தைரியம் வந்துச்சுன்னு தெரில ஹி பிகேம் அ சேஞ்ச்ட் மேன் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து அந்த ஆளே மாறிட்டான்ப்பா கோழையாக இருந்தவன் தைரியம் ஆகிட்டான் தைரியமாக போய் பிரசங்கம் பண்ணுறான் கத்திரத்தினை செய்ததை வந்து தைரியமாக சொல்கிறான் இன்றைக்கி நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களா கர்த்தர் நம்முடைய இருதயத்தை பலப்படுத்த முடியும்னு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க எழுமணிக்கலாமா லட்ச் முறை எழுமணிக்கலாமா ஜான் கமன் ப்ளீஸ் Can you switch off the ACs, please? It's too cold. Pesa dhinga, Thambi. Pesa dhinga. Andha, 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 say. Andha, say. Nama idhi arkla hao. Thambi, pesa dhamma. Pesa dhamma. Kangala mood inga varnam shom. Andhra parth sool inga, yes, appa. Yana kore strength inni kudunga. be the strength of my heart god is the strength of my heart and my portion forever devanude irudayathin belana irukkar ipo parama nama velila evula da nammala strengthen panittaal adala strengthe kedaiyadu and the strength la marinjirum unmayana strength undu nammude irudayathil irukku marinjirukku and the strength and the strength yaar kudukra theriyuma andavar dhaan kudukraar na solven indha moonru naal இந்த கேம்பை முடிச்சுட்டு நீ வெளியே போகும்போது நீ ஸ்ட்ராங்காக நீ வெளியே போகணுன்னா காட் ஷுட் ஸ்ட்ரென்த் அன் யோர் ஹார்ட் இந்த நேரம் ஜபிக்கிற நேரத்தில் ஆண்டவர்கிட்ட நோக்கி கூப்பிடு எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் தாங்க ஆண்டவரே நான் வெளியில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி மாதிரி இருக்கேன் பட் ஐ எம் அ வெரி வீக் பர்சன் ஐ ஃபால் ஃபார் எவ்ரி திங் ஐ ஃபால் ஃபார் எவ்ரி பாடி யார் வேணால் என்னை சீக்கிரமாக சீட் பண்ணிட முடியும் யார் வேணால் என்னை
கொஞ்ச நாள் தான் போராடுவேன் அப்புறமா விழுந்துருவேன் ஐ ஜஸ்ட் ஃபால் சில பிரச்சனைகள் என்னால் வந்து தாங்க முடியல சைக்கிறக்கு எனக்கு இருதயத்தில் பலன் இல்லை ஐ டோன்ட் ஹாவ் த ஸ்ட்ரென்த் விழுந்து விழுந்து எழும்பிக்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கு வந்து தைரியம் இல்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறக்கு எனக்கு வந்து தைரியம் இல்லை யாரையும் ஃபேஸ் பண்ணுற தைரியம் இல்லை உண்மையாக இல்லை ஐ ஆம் ஸோ வீக் வெளியில் தைரியசாலி மாதிரி பேசுவேன் சவுண்டெல்லாம் பயங்கரமாக உயர்த்தி பேசுவேன் பட் ரியலி ஐ ஆம் வீக் எல்லாருக்கு முன்னாடி பிரச்சனை இல்லாதவன் போல நார்மல் கிட் மாதிரி சுற்றி வரேன் பட் ஐ ஆம் வீக் ட்ரூலி ஐ ஆம் வீக் போன மீட்டிங் வந்தேன் அதில் ஒரு டெசிஷன் எடுத்தேன் ஆனஸ்டாக சொன்னால் இந்த மீட்டிங்கில் நான் அந்த டெசிஷனில் நிற்கல நான் செய்வேன்னு ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னதை என்னால் செய்ய முடியல இனிமே அதை நான் தொடவே மாட்டேன் நான் சொன்னேன் பட் ஐம் ஜஸ்ட் தேர் பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன் எங்கே இருந்தாலும் அங்கேயே திரும்பி வந்துட்டேன் நான் இந்த மாதிரி நீங்கள் மாதம் மாதம் நடத்தினா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா பிகாஸ் ஐம் நாட் ஏபிள் டு ஸ்டாண்ட் என் டெசிஷன்ஸ்லாம் வீக்காக இருக்குது எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லை இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு கிடையாது உண்மையை ஒத்துக்கொள்ள ஆண்டவரை பார்த்து கதற பி த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மை லைஃப் டுடே பி த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மை லைஃப் டுடே உங்களுடைய அபிஷேகத்தை என் மேலே ஊற்றுங்க ஆண்டு வரே உங்களுடைய ஆவியின் வல்லமையை என் மேலே ஊற்றுங்க உங்களுடைய ஆவியின் வல்லமை என் மேல் ஊற்றப்படட்டும் ஆவியானவரே கிருபையாய் இறங்குவீராக எல்லாரும் கேட்கலாம் ஆண்டு விட்ட ஹலே லூயா எல்லாரும் கொஞ்சம் நேரம் ஜோம் பண்ணலாமா ஜோம் பண்ணலாம் வாய் தரும் ஜோம் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைஃப்காக ஜோம் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மை லைஃப் ரைட் நவுன்னு கேளுங்க ஹலோ லூ ஐயா ஹலோ லூ ஐயா ஜோம் பண்ணலாம் வாய் தரும் ஜோம் பண்ணுங்கள் கொடுக்கிறது <laughs> God is the strength of my life. In my experience, in my confidence, in my end of the bell, you will be able to raise your hand. Now, you will be able to raise your hand. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Say, Yes, Papa, you will be able to raise your hand. You will be able to raise your hand. You will be able to raise your hand. Paul and Sila will be able to raise your hand. Pedro will be able to raise your hand. Now, you will be able to raise your hand. கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டு விட்ட ஜோம் பண்ணுவியா கொஞ்ச நேரம் ஒன் மினிட் சொல்லு எஸ் அப்பா இப்பொழுது நான் பலப்படுத்துங்க ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மை ஹார்ட் ரைட் நாவ் சோதனைகளை சகிக்கிற பலன் தோல்விகளை தாங்கிக் கொள்ளுகிற பலன் பிரச்சனைகளை தாங்கிக் கொள்ளுகிற பலன் உபத்திரவங்களை தாங்கிக் கொள்ளுகிற பலன் கர்த்தருடைய சுவிசேஷத்தை தைரியமா சொல்றக்கு ஆவியின் பலனை எனக்கு தாரும் ஆண்டு உரே ஆவியின் பலனை தாரும் ஐயா ஹாலு நீரப்பீடுங்க 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 என்னையே கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க பாப்போம் நீரப்பீடுங்க நீரப்பீடுங்க என்னையே உந்தன் நாவின் 
அபிஷேகத்தா நிரப்பிடுங்க என்ன உந்தனாவி அபிஷேகத்தா நிரப்பிடுங்க என்ன கண்களை மூடி கரைகளை உயர்த்தி உண்மையான உள்ளத்தோடு சொல்லுங்க நேரம் இந்த வேளையில் ஒவ்வொரு பிள்ளையின் மேல அந்த அபிஷேகம் இறங்கி வரட்டும் பீடுங்க நிரப்பீடுங்க என்னையே உந்தனாவி அபிஷேகத்தா நிரப்பீடுங்க என்ன உந்தனாவியம் உந்தனாவி அபிஷேகத்தா நிரப்பிடுங்க என்ன சாப்பிட போக போகிறோம் எனக்கு டைம் இல்லாதனால நான் முடிக்கிறேன் அதில் நான் ரியலி ஒன்று கண்டினியூ சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கு பட் டோன்ட் திங்க் த மீட்டிங் இஸ் ஓவர் த வேர்ட் இஸ் ஓவர் தயவுசெய்து போயிட்டு வெளியே போய் அப்படி பேசிக்கிட்டு இந்த வல்லமை இழந்துடாதீங்க இந்த வார்த்தை இழந்துடாதீங்க குயிக்காக போய் சாப்பிடுங்க யூ நீட் தட் ஃபுட் ஃபார் யோர் ஃபிசிக்கல் பாடி நல்ல ஆகாரத்தை ஆண்டு நம்ம கொடுத்துருக்காரு ஆண்டு அதை ப்ளஸ் பண்ணுவார் நம்மளுடைய பாடிக்கு அது ஸ்ட்ரென்த்தாக கொடுப்பார் நான் இப்போ இதற்கு ஆட் வில் ஸ்ட்ரென்த் நியூ யுவர் பாடி வித் தட் ஃபுட் ஆனால் எனக்கு திருப்பி வந்ததுக்கப்புறமா யாரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் உட்காரக்கூடாது ஐ வில் ட்ரை டு கிளியர் த சேர்ஸ் இஃப் பாசிபிள் இந்த இடத்துல தனித்தனியாக உட்காந்துக்கிடுங்க அமைதியாக ஆண்டு கிட்ட சொல்லுங்கள் சப்பா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நான் எடுத்திருக்கேன் இங்கேருந்து நிறைய வார்னிங்ஸ் வாங்கியிருக்கிறேன் நிறைய அட்வைஸ் நிறைய கவுன்சிலிங் எனக்கு எவ்வளோ வார்த்தைகளை நேரடியாக என்கிட்ட பேசியிருக்கீங்க ஆனால் அது எல்லாம் நிறைவேற்றுக்கு எனக்கு பலன் இல்லை எனக்கு பலன் எனக்கு தராமல் நீங்கள் விடக்கூடாது நீ அபிஷேகங்கன்னு சொல்லி கேள் நீ உட்காந்த இடத்துல உன் அபிஷேகம் ஆண்டு ஒரு ஆள முடியும் ஒரு புது அனாயிண்டிங் உன் மேலே இறங்க முடியும் எனக்கு ஒன்று தெரியும் மன பலத்தினால கொஞ்ச நாள் போகலாம் நான் இனிமேல் அதை தொடவே மாட்டேன் அப்படின்னு சத்தியம் பண்ணிட்டேன் நான் வெரி குட் பத்து நாள் ஓடும் அப்புறமா வந்து எங்கள் அம்மா மேலே சத்தியம் பண்ணுறேன் பைபிள் மேலே சத்தியம் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நாள் ஓடாது நம்ம நிறைய டெசிஷன்ஸ் வந்து வீக் ஆகிடும் இனிமேல் அந்த பக்கமே போக மாட்டேன் அதெல்லாம் கொஞ்ச நாள் அந்த இது பிரச்சனை கொஞ்சம் வலு வலு கொஞ்சம் பிரச்சனை ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா திருப்பி பழைய இடத்துக்கு போயிடும் ஆனால் எனக்கு ஒன்று தெரியும் பர்சுத்தாவின் வல்லமை நம்ம மேலே இறங்கிடுச்சுன்னா வி வில் நெவர் பி த சேம் அகேன் அந்த ஹோலி ஸ்பிரிட்டோட அனாயிண்டிங் நம்ம மேலே இறங்குமானா வி வில் நெவர் பி த சேம் அகேன் எல்லா பாண்டேஜஸ்ஸை அவரால் பிரேக் பண்ண முடியும் நுகங்களை எல்லாம் முறிச்சிருவார் அப்படியே அது நம்ம மேலே வல்லமை செலுத்த முடியாதபடி முறிச்சு போட்டுருவார் இட் வில் நாட் ஒர்க் வித் யூ நான் ஏசு அப்படி தான் நிறைஞ்சிருந்தேன் அந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் அப்பான் மீ பசு தாவியானவர் என் மேலே இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னார் அதனால் மற்றவங்களோட கட்டுகளை உடைக்கிறக்காக அவர் வெளியே போனார் இன்றைக்கு நான் சொல்லுவேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு வேணாம் யூனிட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அந்த வார்த்தையை வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து அப்படியே நடத்தி காட்டுறது ஹோலி ஸ்பிரிட்டுடைய துணை இல்லாமல் தயவுசெய்து நான் சொல்கிறேன் உங்கள் நோட்ஸை நம்பிட்டு நீங்கள் போகாதீங்க உங்கள் விஸ்டமை நம்பிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்பிட்டு கான்ஃபிடன்ஸை நம்பிட்டு இந்த இடத்துட்டு போயிடாதீங்க ஏன்னா இட் வில் நாட் ஒர்க் வார்த்தை வந்து கொல்லும் த வேர்ட் வில் கில் பட் த ஸ்பிரிட் வில் கிவ் லைஃப் ஆவியானவர் தான் ஜீவனை கொடுக்குறாரு இன்றைக்கு அந்த ஸ்பிரிட் உனக்குள்ளே இறங்கினா தான் அந்த அபிஷேகத்தை என் மேலே இறங்கிருச்சு அப்படின்ற உணர்வு வர்ற வரைக்கும் ஆண்டு விடாத அனாயிண்ட் மீ அனாயிண்ட் மீ கிவ் மீ தட் பவர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மை லைஃப் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மை ஹார்ட் எனக்கு ஒரு புது ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்கள் தாங்க ஆண்டு போகிறேன் வீக்னஸ் எல்லாம் உடச்சு போட்டு எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை தாங்கன்னு கேட்காம போகக்கூடாது நீங்கள் வந்து நீங்கள் யாரும் இங்கே கேஷுவலாக வரலன்னு எனக்கு தெரியும் யூ ஹவ் கம் வித் அ வெரி சீரியஸ் ஹார்ட் அல்ட நீங்கள் வந்து பல காரியங்களை நீங்கள் செஞ்சுருக்கலாம் வீட்டில் நீங்கள் சும்மா என்ஜாய் பண்ணிட்டு என்னென்னமோ பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்திருக்கீங்கன்னா கத்தர் மேலே உங்களுக்கு தாங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் பிசாஸ் அதை வந்து அழிச்சு போட்டுருக்க இடம் கொடுக்காதீங்க ஏ வாடா பேசலாண்டா வாடா விளாடலாம் போதும் போதும் அப்படின்னு உட்காந்துடாதீங்க லாட் இந்த இடத்து ஒன்று போகிறதுக்கு முன்னாடி அபிஷேகம் பெறாமல் நான் போகக்கூடாது ஒரு அனாயிண்டிங் என் மேலே ஊற்றுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வந்த உடனே தயவுசெய்து யாரும் யார்ட்டையும் பேசாதீங்க ஸ்பென்ட் சம் டைம் அலோன் வித் காட் இந்த இடத்துல நீ முட்டி போட முடியுமோ உட்கார முடியுமோ நிற்க முடியுமோ எனக்கு தெரியுது என்ன பண்ணுவீங்க எனக்கு த
இப்போ நீ கேளுங்க ஆண்டு வரே என்னை நிரப்புங்க உங்களுடைய ஆவியின் வல்லமையினால் என்னை நிரப்புங்க நான் கேட்ட வசனத்தை வந்து நான் செய்கிறதுக்கு தைரியத்தை தர்ற தேவனுடைய அபிஷேகம் இல்லாமல் நான் இந்த இடத்துலேருந்து போக மாட்டேன் எனக்கு ஒரு விசேஷத்தை அபிஷேகத்தை எனக்கு தாங்க கேட்டுப்பார் கருத்த தருவார் நிச்சயமாக தருவார் தாகம் உள்ளவன் மேல் தண்ணீரை ஊற்றுகிறார் வறண்ட நிலங்களில் ஆறுகளை வர பண்ணுவார் பலவீனனை பலவானாய் மாற்றுவார் கோழையை தைரியசாலியாக மாற்றுவார் ஆவியானவரால் அது முடியும் பவுல் அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றோம் பேதூர் அபிஷேகத்தை பெற்றதுனால தான் தைரியமாக நிற்க முடிஞ்சது அந்த தைரியம் கொடுக்குற அபிஷேகம் வேணும்னு சொல்லி தாகத்தோடு இந்த செய்தியை கேட்டு அந்த தாகத்தோடு போங்க சாப்பாடை சாப்பிடுங்க சீக்கிரம் வந்து இந்த இடத்துல முட்டி போட்டு ஆண்டோட சமூகத்தில் என் அபிஷேகப்பா எனக்கு அபிஷேகம் தான் நான் வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை நான் பாட்டு பாடின அவசியம் இல்லை நீங்கள் தனியாக கேட்டால் போதும் ஏசு இங்கே இருக்கிறார் உங்களை சந்திப்பார் நீங்கள் அபிஷேகத்தில் தொழுவீங்க யூ வில் பி அனாயிண்டட் நீ இருக்கிற இடத்துல கத்திரம் அபிஷேகம் பண்ணுவார் உனக்கு தெரியும் உன் மேலே அந்த அந்த பின்மாறி மழை உன் மேலே ஊற்றப்படுது நீ உணர்வேன் யூ வில் ஃபீல் த ஹீலிங் ரெயின் கம்மிங் ஆன் யூ த ஸ்ட்ரென்த்தனிங் பவர் கம்மிங் ஆன் யுவர் லைஃப் இட்ஸ் கோன் பின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிச்சயமாக அதை நீ பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மற்றவங்களை பற்றி நீ எதுவும் கவலைப்படாத யார் என்ன பார்க்குற நம்மளை கிண்டல் பண்ணிடுவானோ நம்மளை பரிகாசம் பண்ணிடுவானோ கேலி பண்ணிடுவானோ நம்மளை ஒரு மாதிரி பார்த்துருவோம் ஏன்னா மற்றவனை பற்றி நம்மளுக்கு தேவையில்லப்பா இட் இஸ் யுவர் லைஃப் இட்ஸ் யுவர் ஃபியூச்சர் அதை நீ ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் பண்ணணும்னா ஆவியானோட வல்லமை உனக்கு தேவை அந்த வல்லமையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தாகத்தோட விருப்பத்தோட ஏக்கத்தோட இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வா கத்தரோட அபிஷேகத்தை உன்னை பலப்படுத்தி இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லி சார்ஜ்ட் ஒரு ஃபுல் சார்ஜ்ட் பர்சன் அணி வெளியே போகிறதுக்கு ஆண்டு பலப்படுத்த உண்மை உள்ள ஒரு ஆண்டு பிறே கொடுத்த வசனங்களின் படியே உங்களுடைய பிள்ளையோட வாழ்க்கையை பலப்படுத்தி இருதயத்தை பலப்படுத்தி அவர்களை கொளுத்த கன்றுகளைப் போல வெளியே போக செய்யும் ஆசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே